بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى نام كور يد صالحا يعملا يقبل شيئا يدارت من السلاك غيم مدو الكل غيم رجري في غيم شيئا الله نمك كتوفيق نلقم راوتا فرشد ما يا رمضان ورغي عنو رمضان الله تعالى Naraga mohon jangan nalgun na berlaku kita til nama ayam, nama da mada bidah kal kurun badi kal nama kuwanda petal lah berayam Allah ul perti terima rawat amin. Ramalan berum bol nama da samudah itu lunda ikon diri kena ane awasnya maya pala terkenggalu. Ramalan inde enna perta ades samayam bilamadikan awat samayanggalay. Durvini yogam cayiunna ora wasta unda itu irna dini pradana perta karenam i terkenggalu. Adil, ya tuh perdana peraturan bishaya mana terawih hindar rakyat itu gelda ennam yatra ennadu. Wasta betul, tiga cum ane awasnya maaya uru terkam anadu. Oru awasnya um, oru wagayu mila ada samuhatil. Oru walare asu. Oru lakshya todu gori, pratya. Kadati uru terlalu dana ingan uru terkam. Ini terawih hindar rakyat itu gelar yang nampar ayam bo. Adi kalangan gelar loko yang muk kereta perjuangan munda ayri kum terawih hindar rakyat itu atta an yang nampar ayam nuri bivaga. Muslim loko yang mangi geri cuci an nuri kari mani iru udar rakyat itu nampas keri kaga an nuri. Pandan mara kari m pratyagan itu barangnya tuhundu. Adah samai itu atta an terawih hindar rakyat itu gelar yang namp yang nadi i pinni udar bivaga m barangnya tuhangi. Adu kondo tenne Aye, tiada kal kod dal namaskari kena tu bidaya tu mana aja ada uman, neragatilai kulla beri ane, yadno ke adina samadici, parije padat gayim, prajeri pi gayim cahidu. Pasai pinir kalengal karinyo kod dal kod dal padicu kondi rinda po, karingal bodhi padatu kondi rinda pol, ah vibagam tenne adu maci, padinom nana tarawi hindar kayatgal dae nam yadno parayan do nangi. Yadno allah. Paranya paranya, ipol sahaja na yulla ini WhatsApp file mufti ma rokka bila ada, enganen parayun do du, anganen ur pertiaga nama. Ibaru da pradani gula ya algal paliru madu paranya ur tu dam. Anganen ur pertiaga nama skara onu lla. Tamala anil pertiaga ma enganen tarawih enganen nama skara onu lla. Enno lla nama skara an denne ayan, ratri nama skara gula sunnat ayan lllo. Adar abby ramala ne ayapan di cedu. Kod dal kuli itu mana orang orang lelaki betul ada angan orang pertiaga nama skar itu tenen nisya di kundera wasta ilan in awi baga mulu. Wasta betul, nama orang samudra ayatil idan ni illa yedu bishaya betul munda agunna tharkanggal dayum abi praya utya asanggal dayum inni kano na wasta kulla pradana patta karyanam bivarek keda. Bivaram arivu ennal adi yedu ru bishaya manegilum arivin da yedu ru shaagha yanegilum. Adu Aryan, adi nuru wewasta abid itu robandu. Orang wewasta abid itu mai ur wadiyendu. Aa wadiye adine padikumboran, adine yadar tatal manusia kanggar yulo. Adi yedo re ilmin deh insudia tu dani an. Allahu inna diur mai bandar porumbor pertiagici. Aa wadiye maatci wacung kondi, yadar ane korocci pustawanggal, lalenggil korocci prasanggal, adeh bole Google, todangi ulla marganggal segericu kondi. Idi enggane an idine manusia kanggar tu, idin da wadiyan daran na. Orang pertama yang mahaya, wibaram boleh mila, tawar itu kaygarim cian, mudirna dana, ini terkenggal kokke ulah kairan. Adu bondo tenne, atteram terkenggal okkayum, uru nelakum, nammu da samudaya til, uru gunam cian tu dana, matra malaya, adu dinne lekabat tor, Allahu da dinu bondo, uru ammane madi kalikiluman. Adu ani indo nammu da samudaya neerudne etu mule perusno. Terabi hinda rakyat gulu. Bukan apa tak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal dah cerai lek, nama kita orang ini cerai. Adine mumbu, inggan orang namaskar em undo, ini adalah nama kita adi berisyo dikandar. Ini adalah nama terkap, anggan orang namaskar em dengan sunnat undo. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal, orang rehatri, pelli lek cerdno, tanggal pelli lek cerdno namaskari cuci. Fasalnya abis salat ini rizalun Rasulullah ayat anggal dah namaskar itu turun tu bondu korang algal tu namaskari cuk. Ini biarlah mandi cuci itu algal pinne itu nairam boler na pol matlab orang orang paranjung algal pitte divasam kodal wardi cuk. Inggan em mohon divasam namaskari cuk. Nalai amat divasam mohon divasam tu ni selesam. Pally naranjung 
ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെയായി ആളുകൾ കാത്തിരുന്ന റസൂലായി തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നില്ല തങ്ങൾ സുബഹി ആവുന്നതിനെ പോയില്ല സുബഹി ആയപ്പോൾ റസൂലായി തങ്ങൾ ചെന്നു സുബഹി നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊന്നും ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഫർലാക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് എന്ന് ഇത് ഇമാ ബുഖാരി മുസ്ലിം തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിലും പണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷ് റബി അള്ളാഹു അന്നായിൽ നിന്ന് ഇത് റമദാനിലായിരുന്നു എന്ന് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബുഖാരിയിലും മറ്റും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ റമദാനിലാണ് ആ സംഭവം റമദാനിൻ്റെ ചില രാത്രികളിൽ റസൂൽ ഉള്ളായി സഹാബത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ജമായത്തായിട്ട് നമസ്കരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് അത് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല റസൂൽ ഉള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ രാത്രികളിൽ നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് തഹജു നിസ്കാരാണെങ്കിൽ ഖിയാമുല്ലയിൽ എപ്പോഴും സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി സഹിയിൽ തന്നെ ഒരു അധ്യായം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്താ അപ്പോ റസൂൽ ഉള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണത് മാത്രമല്ല എന്നും തറ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ സഹയിൽ ഒരു അധ്യായം കൊണ്ടുവന്നത് കാണാം ബാബു തെഹരീദുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അല സ്വലാത്തില്ലി വൻ നവാഫിലി മീൻ വൈർ ഇ ജാബിൻ എന്നിട്ട് ആയിഷ് റതി ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനായും അലി റതി അള്ളാഹുനുവിനെയും വേണ്ടി രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച സംഭവമൊക്കെ അതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കൽ എന്നും സുന്നത്തുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതേസമയം റമദാനിൻ്റെ രാത്രിയിൽ കാനയുറഗി ബുഫി ഖിയാമി റമദാന റമദാനിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ റസൂൾ ഉള്ള എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുമുള്ള തെറുകീബിനപ്പുറം റമദാനിലെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് റസൂൽ ഉള്ളായി പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയാറുണ്ട് റമദാൻ്റെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ദോഷങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഹദീസൊക്കെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്നുമുള്ള തെറുകീബിനപ്പുറം പ്രത്യേകമായി റമദാനിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഒരു തെറുകീബ് വരുമ്പോൾ ആ ക്രിയാം ഒരു പ്രത്യേക സുന്നത്ത് തന്നെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെയും പുറമേ ബഹുമാനപ്പെടുന്ന ഇമാം അബൂബക്കർ ഫിറിയാബി തൻ്റെ കിതാബു സിയാമിൽ കിതാബു സിയാമിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അനസ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെ തൊട്ട് അനസ് റതി അള്ളാഹുന് പറയാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാ ഇന്നാഹ ഫറുയാമ റമലാൻ റമലാനിലെ നോമ്പിനെ അള്ളാഹു തല എന്ത് ചെയ്തു ഫറുലാക്കി അപ്പൊ സന്ന റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഖിയാമഹു റമലാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുന്നത്താക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ എന്നുമുള്ള സുന്നത്തിനപ്പുറം റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തിനെയാണ് അതൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അത്തരം പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ അത് സുന്നത്താണ് എന്ന കാര്യം നമ്മെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു അതേസമയം മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഇജിമാവ് ഉള്ളതാണ് റമദാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുക തറാബിഹ നമസ്കാരം എന്നത് ഫലാത്തു തറാബിഹ സുന്നത്തുൻ ഇജിമായിൽ ഒലമായി ഒലമായിന്റെ ഇജിമാ ഉണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ എന്ന് നവ ഇമാം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷറഹുൽ മുഹദബിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷംസുൽ ഇമാ അബുബക്കർ സർഹസിതങ്ങൾ അവിടത്തെ മബസൂത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൽ ഉമ്മത്തു അജ്മഅത്ത് അലാ ഷറഅയ്യത്തിഹ വ ജവാസിഹ വലം യുൻകിർഹ അഹദുൻ മിൻ അഹ്ലിൽ ഇൽമി ഇല്ല റവാഫിൽ ഈ തെറാബിഹ നമസ്കാരം സുന്നത്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉമ്മത്ത് ഇജിമ ആണ് ഇതിനെ നിഷേധിച്ചവർ ആര് മാത്രമാണ് റവാഫിലുകളാണ് ഷിയാക്കളിൽ കുറച്ച് കടുത്ത വിഭാഗമാണ് ഈ റാഫിലത്ത് ഇതാ ഇവരാണ് ഇതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ഇന്ന് ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നത് എന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മിബുൻ ഹിബാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അന്നായുടെ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം റസൂൽ അല്ലായി തങ്ങൾ വന്ന് നമസ്കരിച്ചു എന്ന ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കാൻ അധ്യായം കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് ബാബ എന്നറിയും റമദാൻ മാസത്തിൽ ജനങ്ങൾ തറാവിഹ് നമസ്കരിക്കുന്നത് സുന്നത്തല്ല എന്ന് വെറുതെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുടെ വാദത്തെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന ഹദീസ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്
ചില ആളുകൾ അവരുടെ നിലപാട് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അതിനെ നിഷേധിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് വസ്തുതക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് അതൊന്ന് പക്ഷേ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ അന്ന് നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരം എത്ര റക്കായത്തായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ദിവസം നമസ്കരിച്ചത് അത് ആ സംഭവം പറയുന്ന ഒരൊറ്റ റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഇല്ല എത്രയായിരുന്നു നമസ്കരിച്ചത് എന്നത് അപ്പൊ തെറാവിഹ നമസ്കാരം തങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചത് സ്ഥിരപ്പെട്ടെങ്കിലും എത്രയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി അന്ന് എന്ന് എന്നതെന്നല്ല കൃത്യമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടിലും അത് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ തെറാവിഹ നമസ്കാരം എട്ട് റക്കായത്താണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവരുടെ നിലപാട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും അത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ ആ എട്ട് റക്കായത്താണെന്ന് പറയുന്നവർ ഉദ്ധരിക്കാറുള്ള ഹദീസ് ഏതാ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അന്നോട് അബൂ സലമത്തുവിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് എന്നവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളായ തങ്ങളുടെ റമലാനിലെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ആയിഷ ബീവിന്റെ മറുപടി മാക്കാനെ യസീദ് ഫി റമലാൻ അലാഫി വൈരഹി അലാ യഹദാ അഷ്റ റക്കായത്തൻ റമലാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും തങ്ങൾ പതിനൊന്ന് റക്കായത്തിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാറില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അബൂ സലമത്ത് ചോദിക്കുന്നത് റമലാനിലെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് മറുപടിയോ റമലാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴുമുള്ള നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ റമലാലിന്റെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അബൂ സലമത്ത് ചോദിക്കുന്നത് മറുപടി പറയുന്നതോ റമലാലും അല്ലാത്തപ്പോഴുമുള്ള നമസ്കാരം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടാറില്ല എന്നും എന്താണത് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ ഉള്ളായി തങ്ങൾ എല്ലാ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അബൂ സലമത്ത് തന്നെ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അന്നായോട് റസൂൽ ഉള്ളായി തങ്ങളുടെ രാത്രിയിലെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതും അപ്പോ അതിന് ഇതേപോലെ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സംഭവം വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ റമലാനാകുമ്പോൾ തീർച്ചയാണ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ആരും മോഹിക്കും അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിലോ ഭംഗിയിലോ വ്യത്യാസം മോഹിക്കും ഈ ഊഹം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് അബൂ സലമത്തിൻ്റെ ചോദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആര് മറുപടി പറയുന്നതും ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അന്ന റമലാലും അല്ലാത്തപ്പോഴും പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെന്താ അറിയിക്കുന്നത് കൂട്ടാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് റമലാനിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അല്ലാത്തപ്പോ കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുറവില്ല എപ്പോഴും അത് ആ ദീർഘമുള്ള വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള പൂർണ്ണതയുള്ള നമസ്കാരം തന്നെയാണ് എന്നും റസൂൽ ഉള്ളായ തങ്ങളുടേത് എന്നാണ് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അന്ന ആ പഠിപ്പിച്ചു അതിനാണ് അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് എട്ട് റക്കായത്ത് തറാവ്യഹം ബാക്കി മൂന്ന് വിത്രുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പഠിച്ച ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾക്കൊക്കെ ഏതുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാമാണികതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉറപ്പുമുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി ഖുർആൻ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് ദീൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹദീസ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കി വാസ്തവത്തിൽ റസൂലുള്ള തങ്ങളുടെ രാത്രിയിലെ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെയും ഉണ്ട് അത് വിവിധ തരത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉള്ളത് അറിയണം അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെ പഠിക്കണം അത് കഴിയാത്തവർ ഇതിന് മുതിർന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആദ്യം എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അതിൽ വിളിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതായപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അവരെ നിൽക്കാതായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നവിന് അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട നോക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെ മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിമ മുസ്ലിമും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി
അപ്പൊ ആയുഷ ബീവി ആയാലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ രാത്രിയുടെ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഒക്കെ മേ തന്നെയാണ് ഈ പതിനൊന്നാം ഉറപ്പാണ് മറ്റൊന്നല്ല ആ പതിനൊന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ആയുഷ ബീവി തന്നെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് വീതം സലാം വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റക്കായത്ത് കൊണ്ട് വിത്രാക്കുകയും ചെയ്യും എട്ട് റക്കായത്ത് തറാബീഹും മൂന്ന് റക്കായത്ത് വിത്രും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞവർ ഈ രുവായത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രുവായത്ത് അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് വീതം പത്ത് റക്കായത്ത് വരെ എന്ത് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് റക്കായത്ത് വീതം വെച്ച് സ്ഥലം വീട്ടിൽ ഒരു റക്കായത്ത് കൊണ്ട് ഈ താറ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് വേറൊരു ഹദീസ് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് റസൂലുള്ളായ തങ്ങളുടെ പതിമൂന്ന് റക്കായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അബ്ദുള്ളാ ബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെയ്ദ് ബിൻ ഖാലിദ് ഉൽ ജുഹാനി റബി അള്ളാഹു അന്നുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദീസുകളിൽ പതിമൂന്ന് റക്കായത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തൊവിയിലത്തൈനി തൊവിയിലത്തൈനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നീണ്ട നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പതിമൂന്ന് വന്നത് കാണാം ഈ പതിമൂന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് പല റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഫജറിന്റെ രണ്ടിറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് കൂടി എണ്ണീറ്റ് ചിലപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിനൊന്നും തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കാരം എണ്ണി കൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രല്ല റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ ഇതാ കാമിനല്ലൈലിയുസല്ലിയുറക്കൈനി ഹഫീഫത്തൈനി രാത്രി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റാൽ രണ്ട് ഹഫീഫത്തായ ദൈർഘ്യമില്ലാത്ത രണ്ട് റക്കായത്ത് കൊണ്ട് തുടക്കം തുടങ്ങും അതിനും കൂടി എണ്ണിയും കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ആക്കാറ് പതിമൂന്ന് പറയാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും പതിമൂന്ന് നമസ്കരിച്ച കാലഘട്ടവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആയുഷ് റബി അള്ളാഹു അന്ന അവർക്ക് പറഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് സുമ്മ തറക്ക റക്കായത്തൈനി പിന്നെ രണ്ട് റക്കായത്ത് ഒഴിവാക്കി പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് എന്താക്കി നമസ്കരിച്ചു അതാണ് അധികവും നിലനിർത്തിയത് അതാണ് അധികവും പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് എന്ന് വരാനുണ്ടായ കാരണം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രായമായ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒൻപത് റക്കായത്താക്കി ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അതും മാറ്റി പിന്നെ ഏതായിട്ടുണ്ട് ഏഴ് റക്കായത്തായിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ അവ പതിമൂന്ന് റക്കായത്ത് വന്നു ഈ പതിമൂന്ന് റക്കായത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളോ പതിനൊന്നുമായിട്ട് അതിന് രണ്ട് റക്കായത്തിന്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പതിനൊന്നൊക്കെ ഏത് തന്നെയാണ് അബൂ സലമത്തിന്റെ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ആ പതിമൂന്നിന്റെ റക്കായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് യുസല്ലി സമാന റക്കായത്തിൻ എട്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കും യുസല്ലിമുമിൻ കുല്ലി റക്കായത്തൈനി രണ്ട് യജിൽ സുഫി കുല്ലി റക്കായത്തൈനി ഓരോ ഈ രണ്ട് റക്കായത്തുകളിലും റസൂൽ ആയുധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത്തഹയാത്തിനിരിക്കും ഫയുസല്ലിമോ സലാം വീട്ടും എട്ട് റക്കായത്ത് വരെ പിന്നെയോ സുമ്മയൂത്തിറു ബിഹംസി റക്കായത്തിൻ അഞ്ച് റക്കായത്ത് കൊണ്ട് വിത്തിറ് നമസ്കരിക്കും അഞ്ച് റക്കായത്ത് കൊണ്ട് ലാ യജിലിസു ഇല്ല ഫിൽ ഹാമിസത്തി വലാ യുസല്ലിമു ഇല്ല ഫിൽ ഹാമിസത്തി അഞ്ചാമത്തതിലല്ലാതെ എന്തില്ല അത്തഹിയാത്തിന്റെ ഇരിക്കൂല്ല അഞ്ചാമത്തതിലല്ല സലാം വീട്ടൂല്ല ഇപ്പൊ എട്ട് മൂന്ന് കൊടുക്കെ പോയി ഈ അഞ്ചറക്കായത്ത് റസൂള്ളാ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി തന്നെയല്ലേ ആയുഷ ബീവൻ അല്ലേ ഈ പറയുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്ര എത്ര റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എട്ടും മൂന്നും എന്ന് തീരുമാനിച്ചവർ അതിനൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റസൂലുള്ളായ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് റമലാനിൽ അത് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഓരോരുത്തർ അവരവർക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അന്നായുടെ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിരുദ്ധമാണ് എന്നല്ല ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ അവഗണിക്കലും കൂടിയാണ് ആ ഒരു നിലപാട് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ നമസ്കാരം എന്തായിരുന്നു തങ്ങൾ ഈ നമസ്കരിച്ച പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് എന്താണത് അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് തെറാബിഹാണെന്ന് തെറാബിഹും വിത്രുമാണെന്ന് പിളർത്തിയും കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ അതിനെ വിശദീകരിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഈ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് അത് മറ്റാരുടെയും വിശദീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുകൾ ഇവിടെ ആവശ്യമല്ല ഈ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അബൂസലമത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ ആയുഷ റബി അള്ളാഹു അൻഹ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് അതേതാണ് അബ്ദുള്ളാഹു ബിൻ അബി ക
ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്താ ഖാനയോതിറു റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ വിത്ര നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് നാലും മൂന്നും ഏഴ് വിത്രായിരുന്നു നാലും മൂന്നും ഏഴ് വിത്രായിരുന്നു നാല് മറ്റൊന്നും മൂന്ന് ഏതല്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല നാലും മൂന്നും ഏഴ് കൊണ്ട് വിത്ര നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് വസിത്തിം വസലാസിൻ ആറും മൂന്നും ഒൻപത് കൊണ്ട് എന്താക്കാറുണ്ട് വിത്ര നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് അതും വിത്ര തന്നെയാണ് വസമാനിം വസലാസിൻ എട്ടും മൂന്നും ഏഴ് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും വിത്ര നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് എന്താണ് വിത്രാൻ ആരാത് പറയണത് ആയുഷബീവി അതേ ആയുഷബീവിന്റെ ഹദീസിനാണ് എന്താക്കുന്നത് ഏ അങ്ങനൊന്നുമല്ല ഏ എട്ട് തെറാവിയും മൂന്ന് വിത്ര അപ്പൊ ആയുഷബീ പറയണം അല്ല കുട്ടികളെ എട്ടും മൂന്നും തെറാവി അല്ല എട്ടും മൂന്നും വിത്രാണ് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ഇതേ തീയില് മുളച്ച പ്രസ്ഥാനാണ് തീയില് മുളച്ച പ്രസ്ഥാനാണ് അപ്പൊ ആയുഷബീ എന്താ പറയാ തീയില് മുളച്ചതല്ല തീയിലേക്ക് മുളച്ചതാണ് ആയുഷ ബീവിയുടെ ഹദീസ് ആ ഹദീസിന് ആയുഷ ബീവി തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പതിനൊന്നുണ്ടല്ലോ അത് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് കാന യൂത്തിറു വിത്രാണോ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് അതെന്താണ് എട്ട് തറാവിയും മൂന്ന് വിത്തുറാണ് വാഷ്രിം വസലാസിൻ പത്തും മൂന്നും പതിമൂന്നും എന്താക്കാറുണ്ട് പിത്തൃ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇമാം അബൂദാവൂദ് ഇമാം അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹുന് ഒക്കെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തകരാറില്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു തകരാറുമില്ല മാത്രമല്ല ആയിഷ ബീവി ആ ഹദീസിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വലം യക്കുൻ യോത്തി റുബിയൻ ഏഴിനേക്കാൾ താഴെ റസൂലുള്ളാഹി വിത്തൃ നമസ്കരിക്കാറും ഇല്ല തങ്ങളുടെ വിത്തൃ ഏഴിനേക്കാൾ താഴെ പോവാറില്ല പതിമൂന്നിനേക്കാളും മേലെ പോയിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായി എട്ടും മൂന്ന് ഇപ്പൊ എവിടുക്കെ പോയത് മൂന്നിറക്കായത്തായിരുന്നു വിത്തറു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ആയിഷ ബീവിന്റെ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ ആയിഷ ബീവിയുടെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണത്തിനെതിരാണ് മാത്രമല്ല ആയിഷ ബീവി ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞതിനും എതിരാണ് ആയിഷ ബീ പറയാണെന്ന് ഏഴിനേക്കാൾ താഴെ അസുഖമായ വിത്തറ നിസ്കരിക്കാറില്ല ഇവർ പറയാണ് മൂന്നിറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല അതെന്താണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ചിറക്കായത്ത് കൊണ്ട് ഈ താറ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മുമ്പ് ആ മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു വലിയൂത്തി റുബി വാഹിദത്തിന്റെ ഉറക്കായത്ത് കൊണ്ട് ഈ താറ് ചെയ്യും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഈ താറ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് വീതം നമസ്കരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് റക്കായത്ത് വരെ ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് റക്കായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് റക്കായത്ത് പത്ത് റക്കായത്തൊക്കെ നമസ്കരിക്കും രണ്ട് റക്കായത്ത് ഇത് ഷഫ്ഹുകളാണ് ഷഫ്ഹുകളാണ് ഈ ഷഫ്ഹുകൾ വിത്രാവലപ്പോഴാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ഒറ്റ റക്കായത്തോട് കൂടിയാണ് ആ ഒറ്റയാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു റക്കായത്ത് കൊണ്ടാവാം അതാണ് പത്ത് റക്കായത്ത് വരെ ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് വീതം ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് വീതം നമസ്കരിക്കുകയും പത്ത് റക്കായത്ത് വരെ ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് വീതം നമസ്കരിക്കുകയും പിന്നീട് വയോത്തിറു വിവാഹിതത്തിൻ ഒരു റക്കായത്ത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ താറ് ചെയ്യും ഒറ്റയാക്കും അഥവാ ആ നിസ്കാരങ്ങൾ വിത്തറാകുന്നത് ഏതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒറ്റ റക്കായത്ത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എട്ട് റക്കായത്ത് വരെ ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കും പിന്നെ അഞ്ച് റക്കായത്ത് ഒരൊറ്റ നമസ്കാരം സലാം വീട്ടാതെ തയ്യാത്തു അതാതു ഒരൊറ്റ നമസ്കാരം അഞ്ചാമത്തതിൽ മാത്രം സലാം വീട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒറ്റകൾ ഈ ഒറ്റകളെ കൊണ്ട് നേരത്തെ നിസ്കരിച്ച ഷഫ്ഹുകളെ ഈ താറ് അപ്പോഴാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് വിത്രായി മാറുന്നത് അപ്പോ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു പറഞ്ഞു തരുന്നു ആയിഷ അലി അള്ളാഹുന്ന ഏതൊക്കെ ഹദീസിൽ ഇനി അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ശരി തങ്ങളുടെ രാത്രി നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പതിനൊന്ന് റക്കായത്തുകളൊക്കെയും ഇതൊക്കെ ഏതായിരുന്നു പതിമൂന്നാണെങ്കിലും പതിനൊന്നാണെങ്കിലും അത് വിത്രായിരുന്നു വിത്രായിരുന്നു എട്ടും മൂന്നും പതിമൂന്ന് ഏതാണ് കാനയോ തിറു വിത്രാണ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ആയിഷ അലി അള്ളാഹുന്ന തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു എന്നിട്ടും ആയിഷ ബീവിന്റെ ഹദീസിനെ വിത്തിർ തറാവിഹ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടാക്കി പുലർത്തുകയും മൂന്ന് മാത്രമായിരുന്നു വിത്തിർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമാണ് മാത്രമല്ല ഏഴിനേക്കാൾ താഴെ വിത്തിർ നമസ്കരിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനും വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനം ഒരിക്കലും ആയിഷ ബീവിന്റെ തന്നെ വിശദീകരണത്തിന് മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ അക്കാര്യം അങ്ങനെ ഈ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ സലമത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാ
റസൂലുമായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ രാത്രിയിലെ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്നത് വിത്രായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ മൂന്ന് ദിവസം നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരം അത് എത്ര റക്കായത്തായിരുന്നു എന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടുകളിലൊന്നും ഇല്ല ആ സംഭവം പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുപത് റക്കായത്ത് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ആ റസൂലുന്നായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അന്ന് മൂന്ന് ദിവസം നമസ്കരിച്ചു നിർത്തിവെച്ച നമസ്കാരം പിന്നീട് തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് വരെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിന്നു സുദ്ദീർ റബിള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കാലത്തും ഒ സുദ്രം മിൻ ഖിലാഫ് ഉമർ റബിള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഭരണ അത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്നു പിന്നീട് ഉമർ റബിള്ളാഹുനു ആ നമസ്കാരത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ആ പുനഃസ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഉബയ്യുബിന് കായബർ റബിള്ളാഹുനുവിനെ കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റബിള്ളാഹുനു നമസ്കരിപ്പിച്ചത് ഇരുപത് റക്കായത്തായിരുന്നു എന്ന കാര്യം വളരെ പ്രമാണ യോഗ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ കൃത്യമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഉമ്മത്തൊക്കെയും നിലനിർത്തി പോന്നിട്ടുണ്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുപത് റക്കായത്ത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ അത് നിലനിർത്തുന്നതും ആ വിഷയത്തിൽ ഇജുമാവുണ്ട് ആരുടെ ഇജുമാവ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ഇജുമാവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉമർ അല്ലാഹുനുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആ നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരത്തിന് ഇജുമാവുണ്ട് ഇജുമാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചില ആളുകൾ സംശയിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് പല ആ എണ്ണങ്ങളും പല ഉലമാക്കളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള എണ്ണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ഒരു ഇജുമായി വരുന്നത് ഇരുപത് ഇജുമാ ഇല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഇജുമാ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ അത് സുന്നത്താണ് അത് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഇമാം സർഹസി പറഞ്ഞല്ലോ ആ ആ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ അത് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് അനാചാരമല്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഏതുണ്ട് ഇജുമാ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അനാചാരമാക്കി കളയുന്ന ആളുകൾ ഈ ഇജുമാവിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകളാണ് എന്നല്ലാതെ ഇരുപത് നമസ്കരിക്കാവൂ എന്നൊരു ഇജുമാ ഉണ്ട് എന്നാണോ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരും പറയുകയുമില്ല എത്രയും നമസ്കരിക്കാം ഏത് രാത്രിയിലും എത്രയും നമസ്കരിക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു പരിധിയില്ല എത്രയും നമസ്കരിക്കാം അതേസമയം തെറാബിയഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഉമർ അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലത്ത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് സഹാബത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ തെറാബിഹ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആ നമസ്കാരം അത് ഇരുപത് റക്കായത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ അവരുടെ നമസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തെറാബിഹ് എന്ന നിയത്തോടുകൂടി ആ നമസ്കാരം എത്ര പറ്റും ഇരുപതേ പറ്റൂ ഒരാൾ ഇരുപത് റക്കായത്ത് തെറാബിഹ് നമസ്കരിച്ചു പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് വിത്രു നമസ്കരിച്ചു ഇനി വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമസ്കരിച്ചു കൂടെ പാടില്ല ഹറാമാണെന്ന് പറയോ വിത്രു പിന്തിച്ചാൽ അതാണ് നല്ലത് എത്രയും എന്ത് ചെയ്യാം നമസ്കരിക്കാം എന്ന് എന്നും നമസ്കരിക്കാം അതിന് ഏതില്ല ഒരു പരിധിയില്ല അപ്പൊ ഇജുമാ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതല്ല ഇരുപതേ പാടുള്ളോ എന്ന് ഇജുമാ ഉണ്ട് എന്നല്ല മറിച്ച് ഇരുപത് സുന്നത്താണ് അനുവദനീയമാണ് എന്നതിൽ ഇജുമാ ഉണ്ട് അതിന് നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഉമർ അല്ലാഹുനുവിന്റെ കാലത്ത് ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്നത് കൃത്യമായി ബോധ്യ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരു വകയുമില്ല വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് സൻ ആനി അവിടുത്തെ മുസന്നഫിൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് ഞാൻ മുസന്നഫ് തന്നെ കാണിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാം അബ്ദുൾ റസാഖ് അൻ ദാവൂദ് ബിന് കൈസിൻ വഹരിഹി അൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ യൂസുഫ അനിസ് സാഹിബ് ബിൻ യസീദ അന്ന ഉമറ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ജമാൻ നാസഫി റമദാൻ അല ഉബൈ ബിൻ കാബിൻ വാല തമീമ് ബിൻ ദാരി അല യഹദ വ ഇശ്രീന റക്അത്തൻ യഖറഊന ബിൽ മിഈന വ യൻസരിഫൂന ഇൻദ ഫുറൂഇൽ ഫജ്രി അബ്ദുർ റസാഖ് സനാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുസന്നഫാണ് മുസന്നഫിൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ സനഫിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇത് ഇത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒമർ റബി അള്ളാഹു അന്നു റമലാനിൽ ഉബയ്യുബിൻ കാബർ റബി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെയും തമീമുദ്ദാരി റബി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് റക്കായത്ത് അന്ന് വിത്തുറന്ന ഒരു റക്കായത്താണ് അതിൽ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് റക്കായത്തും പിന്നൊരു റക്കായത്ത് വിത്തറായിട്ടും അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപ് മുബാറക്ക് ഫൂരിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റുപിടിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായോ ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ ആരാണെങ്കിലും തിരക്കേടില്ല ഇതിനവർ പറഞ്ഞ കാരണം അബ്ദുൾ റസാഖ് സൻഹാനി തങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവസാന കാലഘട്ടമായപ്പോൾ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീസുകൾ ഏതുണ്ട് തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് അദ്ദേഹം അൽബാനി പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് അദ്ദേഹം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണോ ശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണോ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണം കിട്ടിയ പോലെ ഹദീസ് വരല്ല അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് ഏതാണ് പ്രമാണ യോഗ്യമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതക്ക് ചേരാത്ത വർത്തമാനായി പോയി വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു വർത്തമാനമായി പോയി ഈ ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ അവറത്താണ് പുറത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തൂക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരക്കാരുടെ വർത്തമാനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത അതിൽ നിന്ന് തൂക്കിയെടുക്കാം അബ്ദുൾ റസാഖ് സൻഹാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലോകം കണ്ട അലാമിൽ ഹെഫാദിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും തുടങ്ങിയ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെയും അബ്ദുൾ റസാഖ് സൻഹാനി വഴി വരുന്ന ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹദീസ് തള്ളേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് ചിലതെങ്കിലും തള്ളേണ്ടി വരും അത് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ല അതൊരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിഷയമേ അല്ല അബ്ദുൾ റസാഖ് സൻഹാനി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സംശയിപ്പിക്കാനേ പറ്റൂല ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാലത്ത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീസുകൾക്കൊക്കെ തകരാറുണ്ട് ഉണ്ട് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവാം എന്നതൊക്കെ അത് തന്നെ ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ കിതാബ് എടുത്ത് കാണിച്ചത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം ആർക്കോ പിടുത്തല്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീസ് അല്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കാലത്ത് ഹദീസ് എഴുതി വെച്ചതാണിത് മുസന്നഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ച ഹദീസാണിത് മുസന്നഫിലുള്ള ഹദീസാണിത് കാഴ്ചയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിൽക്കാലത്ത് ആർക്കോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കിതാബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ഹദീസാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസന്നഫിൽ ഇതുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്നാറു ജുബാറുൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസ് അബ്ദുൾ റസാഖ് സൻഹാനിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മാ മഹമ്മദ് റബിഅള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഹദീസ് ലൈസഫി കുത്തുബിഹി ആ അന്നാറു ജുബാറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ഏതുണ്ട് അതങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വയ്യ ഗ്രന്ഥത്തിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പറയുന്നത് അതിന് ആ ഹദീസിന് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നത് ധാര പറയുന്നത് അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുന അപ്പൊ ഇമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് സന്നാനിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ഹദീസുകൾ വളരെ സ്നേഹത്തുള്ളതാണെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ തീർച്ചയായും വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് ഒരു പണ്ഡിതനക്ക് അത് ചേർന്നതായില്ല ചുരുങ്ങിയ വർത്തമാനം അങ്ങനെ പറയാം കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ഇരുപതിറക്കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച വിവരം മുസന്നഫിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ യൂസുഫ് എന്നവർ വഴിയാണ് സാഹിബ് യസീദിൽ നിന്ന് അന്ന ഉമർ ജമ അന്നാസ് ഉമർ റബിള്ളാഹുനുമാണ് ജനങ്ങളെ ഇത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് എന്ന് വ്യക്തമായി എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വാളിൽ നാല് പിന്നെ ഓരോ തപകൾക്കനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അബ്ദുൾ റസാഖ് സന്നാനി മാലിക്കി മാമൻ്റെ ഒക്കെ കാലക്കാരനാണ് പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൈഹക്ക് സുനനുൽ കുബറായിൽ ഉദ്ധരിച്ച മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇമാം ബൈഹക്ക് തന്നെ സുനനു സഹീറിലും മാരിഫത്ത് സുനനു അല്ല അസാറിലും ഉദ്ധരിച്ച വേറൊരു റിപ്പോർട്ടും ആ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നാമത്തേത് സുനനുൽ കുബറായിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് അബു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹുസൈൻ ഇബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഫഞ്ച ബൈഹി അത് ബൈഹക്ക് ഇമാമിന്റെ നേരെ ഷെയ്ഖാണ് അദ്ദേഹം വഴി വരുന്ന സനദ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ സനദ് പോയി അൻ യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫത്ത അനി സാഹിബ് ബിൻ യസീദ സാഹിബ് ബിൻ യസീദ് സഹാബി യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫത്തിൽ നിന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഈ അബു അബ്ദുല്ല അൽ ഹുസൈൻ ഇബുൻ മുഹമ്മദ് ഇബുൻ ഫൻജവൈഹി അതായത് ബൈഹഖ് ഇമാമിന്റെ നേരെ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം തെ സംശയിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ഉറപ്പ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് മുബാറക്ക് പൂരി പറഞ്ഞത് അത് അൽബാനി പറയണില്ല കേട്ടോ മുബാറക്ക് പൂരി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു നോക്കിയത് എന്നാൽ ഇബുൻ ഫഞ്ചവൈഹി ആരാണ് ഇമാം സഹബി സിയറിൽ പറയാണ് അഷേഖുൽ ഇമാമുൽ മുഹദ്ദിസുൽ മുഫീദ് ബക്കിയത്തുൽ മഷായിഖ് ഇത് സിയറിലുള്ളതാണ് മുബാറക്ക് പൂരി എവിടെ നോക്കിയാവോ ഇത് സിയർ ആലാമുൽ ബലായിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കാണ് മാത്രമല്ല ഇമാം സഹബ് എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫുൽ അബു ഷുജായ് ദൈലമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ താരിഖ് ഹി കാൻ അസ് കത്തൻ സദൂഖൻ കസീറ റിവായത്തിൽ മനാകീരി മനാകീറുകൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി വരുന്നുണ്ട് സി കത്തൻ സദൂഖൻ അദ്ദേഹം വളരെ വിശ്വസ്തനും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടയാളുമാണ് യാതൊരു തകരാറുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇമാം ദഹബി എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ഏതല്ല ഹദീസ് തള്ളാൻ മതിയായ കാരണമല്ല പിന്നെ ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടും ആ റിപ്പോർട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാരിഫുത്ത് സുനിൽ അല്ലാസാറിൽ മുദ്ധരിച്ച മറ്റേ റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ സെനത് അഹ്ബറന അബു താഹിറിൽ ഫക്കീ അഹ്ബറന അബു ഉസ്മാൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബസരി അങ്ങനെ തുടങ്ങി സെനത് അങ്ങനെ പോയി യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫത്ത അൻസായി ബിൻ യസീദ ഇവിടെ അതും അതിൽ പറയുന്നത് കാല കുന്നാനക്കും ഫീ സമനി ഒമർ റലിയുള്ളാഹുനും ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയുള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ബേഷരീന റക്കഅത്തൻ 20 റക്കഅത്ത് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു വൽ വിത്ര വിത്രും നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് സായി ബിൻ യസീദ് പറയുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സായി ബിൻ യസീദിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സായി ബിൻ യസീദ് യസീദ് ബിൻ സായി ബിൻ യസീദിനെ തൊട്ട് ആര് യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫത്ത് യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫത്തിന്റെ കാര്യം പറയാം അതിന്റെ മുൻപ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടിയും മുബാറക്ക് പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ അബൂ താഹിറുൽ ഫക്കീഹ് ആരാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല വിശ്വസനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല അതേപോലെ അബു ഉസ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബസ്തരി ഞാൻ കുറെ നോക്കിയിരുന്നത് കണ്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് മുമ്പൊരു അതിനിപ്പോ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയണില്ല അബോ ഉസ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബസരിയെ സംബന്ധിച്ച് മാം സഹബി താരീഖിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചോ സിയറിൽ പറഞ്ഞത് അബു ഉസ്മാൻ ബിൻ ബസരി അൽ ഇമാമുൽ ഖുദ്വത്തു സാഹിദു സ്വാലിഹ് അൽ ഇമാമുൽ ഖുദ്വത്തു സാഹിദു സ്വാലിഹ് അബു ഉസ്മാൻ അമ്ർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ദർഹം ബിൻ നൈസാബൂരി അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ വർത്തമാനാണ് ഇമാം സഹബി സിയറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം ഇമാം ബൈഹക്ക് ഇവിടെ നേരെ ഉസ്താദ് അബു താഹിർ ഫക്കീ അബു താഹിർ ഫക്കീഹിനെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അബു താഹിർ ഫക്കീഹ് ആരാണെന്ന് അറിയോ സിയർ ഇമാം ദഹബി പറയാൻ അൽ ഫക്കീഹുൽ അല്ലാമത്തുൽ ഖുദുവ ഷെയ്ഖു ഖുറാസാൻ അബു താഹിർ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ മഹ്മിഷ് അൽ സിയാദിയു ഷാഫിഈയു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു യാൽ അൽ ഖലീലി തന്റെ ഇർഷാദിൽ പറഞ്ഞത് സിഖത്തുൻ മുത്തഫഖുൻ അലൈഹി നാം സിഖത്തുൻ മുത്തഫഖുൻ അലൈഹി അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു നില സംശയം തന്നെ ആർക്കുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹദീസ് തള്ളുന്നതിന്റെ ഒരു രൂപാണ് കാണുന്നത് ഒക്കെ വളരെ മോശമായി പോയി അവരൊക്കെ വിശ്വസ്തരും യോഗ്യരുമാണ് അവരൊന്നും പേർ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇനി യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫത്താണ് അതായത് സായി ബുൻ യസീദിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന താപിരയായ യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫ യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫത്തിനെ തള്ളാനാണ് അൽബാനി ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യസീദ് ബുൻ ഹുസൈഫത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു മുൻകറുൽ ഹദീസി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം അബു ദാവൂദ് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തിന്റെ ഹദീസ് മുൻകറാണ് അദ്ദേഹം മുൻകറ മുൻകറുൽ ഹദീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഏതല്ല പ്രമാണ യോഗ്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഥവാ അൽബാനി ഈ ഹദീസിനെ തള്ളാൻ ഇമാം ബൈഹക്കയുടെ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടും തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച വഴി എന്നാൽ ഈ യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫ് ഹുസൈഫത്ത് ആരാണെന്നറിയോ യസീദ് ബിൻ ഹുസൈഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല അത് തറാജിമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ധാരാളം പരന്നു
ഹുജ്ജത്തുൻ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് തന്നെ ധാരാളം മതിയായതാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലോ സിക്കത്തുൻ സിക്കത്തുൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കത്തുൻ സബത്തുൻ സിക്കത്തുൻ ഹുജ്ജത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വളരെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ നിലവാരമുള്ള ആളാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുവിനും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സിക്കത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം നസായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ ഹദീസിൻ്റെ ഉലമാക്കളൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ആക്കി കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് പിടിച്ച മാർഗം എന്താണ് അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തെന്ന് മുൻകറുൽ ഹദീസി ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത കൂടുതൽ ചോർന്നു പോകുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഹമ്മദ് മുൻകറുൽ ഹദീസ് നക്കാറത്ത് എന്ന ഇതൊരു ആ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രയോഗമാണല്ലോ ഷുദൂദ് അല്ലെങ്കിൽ നക്കാറത്ത് ഇതൊക്കെ ഈ മുൻകറു അല്ല ഹദീസ് നക്കാറത്ത് എന്ന ഈ പ്രയോഗത്തെ ഉലമാക്കൾ വിവിധ അർത്ഥത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ഒരു സ്ഥലഹാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈഫായി തള്ളപ്പെടേണ്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിനൊരു ഉപയോഗം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ആരുപയോഗിക്കുന്നത് ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്റെ എവിടെ പറയുന്നു തന്റെ ഹുദസാരിയിൽ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയുടെ മുഖദ്മയിൽ പറയാണ് ഈ മുൻകറുൽ ഹദീസി എന്ന ഈ പ്രയോഗം ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള തുണക്കാരൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഹദീസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വറായിബുകളെ സംബന്ധിച്ച് വരീബ് വരീബായ ഹദീസുകൾ ഏതല്ല കൂടെയുള്ള തൻ്റെ തുണക്കാരൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ആരാണോ വിശ്വസനാണോ അത് വിശ്വസനാണെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുന് തന്നെ പറഞ്ഞ ആളെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുനു മുൻകർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അഥവാ ആ മുൻകർ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏതല്ല ലൈഫും തള്ളപ്പെടണമെന്നല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏതുണ്ട് തന്റെ തുണക്കാർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത മുമ്പർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ പറയണത് ാണ് പ്രമാണ യോഗ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസുകൾ പ്രമാണ യോഗ്യമാണെന്ന കാര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് മാലിക് റലി അള്ളാഹുവും ഇനിന്ന് എന്താ വേണ്ടി ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുവിനും അദ്ദേഹം കൊണ്ട് രാജി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മാലിക് ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ ഹദീസിന്റെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ മാലിക് ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ ആ മാലിക് ഇമാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവ ഇമാമികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൈഫ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് കടിച്ചു തൂങ്ങിയതോ അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുനുന്റെ ഒരു പ്രയോഗം ആ പ്രയോഗം കൊണ്ട് അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുനു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുനു തന്നെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം സിക്കത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുനുടെ ഈ പദത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരെന്താ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരെന്തെന്നാ ഇത്തരക്കാരൊക്കെ ഹദീസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹിയും ലൈഫ് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ നക്കാറത്ത് വറാബത്ത് വറാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നക്കാറത്ത് ഉപയോഗിക്കൽ അതൊരു വ്യാപകമായി അറിയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതത്ര വലിയൊരു എൽമൊന്നുമല്ല ഹദീസിൻ്റെ ഉസൂലുമായി ചെറിയ ബന്ധമുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് ലാ തക്തുബു ഹാദിഹൽ ഖറായി ബഫ ഇന്നഹ മനാകിറു വ അമ്മതു ഹാനു ദുഅഫായി എന്ന് അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമാം ബൈഹഖി മദ്ഖൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വറായിബുകൾ മനാകിറുകളാണ് വറായിബുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ മനാകിറ മുൻകർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നല്ലാതെ ഒക്ക ലൈഫ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനല്ല അതിൽ ലൈഫ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആരാ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പറയേണ്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുനും പറഞ്ഞു യഹയൂൻ മഈൻ എന്നവർ എന്ത് പറഞ്ഞു തിക്കത്തൻ ഹുജ്ജത്തൻ തിക്കത്തും ഹുജ്ജത്തുമായിരുന്നു എന്നുവരെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ ലൈഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് വളരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ഏർപ്പാടായി പോയി വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ഏർപ്പാടായി പോയി ഈ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് പല വിഷയത്തിലുണ്
അങ്ങനെ പല വിഷയത്തിലും ഈ അൽബാനിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇത് കാണാം ഇപ്പോൾ സോക്സ് തടവാൻ വേണ്ടി മസല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് പറയും ഹുഫ തടവുന്നതിന് പകരം സോക്സ് തടവാം എന്നതാണ് അൽബാനിയുടെ നിലപാട് അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ജൗറബുമ്മ തടവി എന്ന ഹദീസ് ഷാദാണ് എന്ന് വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ ആളുകളാണ് ഇമാ മുഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു ഇമാ മുസ്ലിം അതേപോലെ അലിജുബുൽ മദീനി തുടങ്ങി തുടങ്ങി വളരെ പ്രധാനികളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഷാദാണ് ഷാദാണ് ഇദ്ദേഹം അത് സഹിയാക്കി അത് മൊപ്പർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹിയായി കിട്ടണം പടുത്തു കഴിഞ്ഞു പടുത്തു കഴിഞ്ഞു മുതൽ ഈ ഇവരുടെ ഈ പുതിയ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇത് തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ ഈ തറാബിഹിന്റെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയത് വിശ്വാസയോഗ്യരല്ലാത്തവർ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത്ര തന്നെ ഗൗരവാൻ വിശ്വാസയോഗ്യരായ ആളുകൾ ലൈഫാക്കി തള്ളുന്നത് അതേപോലെ ഗൗരവാൻ ഇത് ഇത്രയും ഹുജ്ജത്തും സിഖത്തും എന്നൊക്കെ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മുങ്കറാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഇമാ അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുവിന് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത എന്നല്ല സിഖത്തുൻ എന്ന് അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുവിന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു ഒരു ധാരണ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന തീരത്ത് രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചത് വളരെ മോശമായി പോയി ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പൊ അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന അവഗണനയോടെ തള്ളിക്കളയാം ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു തകരാറുമില്ല മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിലുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പുറമെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാം അബൂബക്കർ ഫിറിയാബി തന്റെ കിതാബ് സുയാമിൽ ഇതിന് മറ്റൊരു ശേഷിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം ബൈഹക്കയുടെ രണ്ട് ശേഖന്മാരെ തള്ളാനാണല്ലോ മുബാറക്ക് പോലും ശ്രമിച്ചത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇമാം അബൂബക്കർ ഫിറിയാബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും തള്ളാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ശേഖന്മാരും വളരെ വിശ്വസ്തരും യോഗ്യരുമാണ് ഇനി അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുക ഹദ്ദസന തമീം ബിനുൽ മുന്തസിർ അഖ്ബറന യസീദ് ബിൻ ഹാറൂൻ ഹദ്ദസന ബിൻ അബി ദീബിൻ അനി ബിൻ ഹുസൈഫത അനി സാഹിബ് ബിൻ യസീദ ഖാല കാനു യഖൂമുന അല അഹദി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫീ ഷഹ്ര റമദാൻ അശ്രീന റകഅത്തൻ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ട് തമീം ബിൻ അൽ മുന്തസിർ വഴിയാണ് ഇമാം അബൂബക്കർ ഫിറിയാബി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നി മുബാറക്ക് പോരിക്ക് പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്ത മാറ്റി നിർത്ത എന്നാ തമീം ബിൻ അൽ മുന്തസിറോ അദ്ദേഹം വളരെ യോഗ്യനാണ് സിഖത്തുൻ ലാബിതുൻ സിഖത്തുൻ ലാബിതുൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ടോപ്പിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് മറ്റൊരു സനത്തും കൂടിയായി ബാക്കി സനത്തൊക്കെ ഒന്നുതന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് എമർ ഉള്ളാഹുന തൊട്ട് വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചു നമസ്കരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നത് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഉമർ ഉള്ളാഹു നമസ്കരിപ്പിച്ചപ്പോ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഹാജറുകളും മൻസാറുകളുമായ സഹാബിമാർ ആരും എന്ത് ചെയ്തില്ല അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭത്താവ് അലി പറയാൻ മുഹാജറുകളുടെയും മൻസാറുകളുടെയും ഇടയിലാണ് നമസ്കരിപ്പിച്ചത് ഒരാൾ പോലും അതിനെ നിഷേധിച്ചില്ല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മൗനമായ സമ്മതം അംഗീകാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് സഹാബത്തിന്റെ ഇജിമാർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കിട്ടി ഇത്രയും സുഹത്തുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കിട്ടി സഹാബത്തിന്റെ അംഗീകാരം കൊണ്ടും അതിന് പിൻബലമുണ്ടായി ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ആ ഇരുപതിനുള്ള അനുമതി അത് അന്ന് ആ മൂന്ന് ദിവസം നമസ്കരിച്ചതിൽ നിന്നോ മറ്റോ അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരിക്കലും ആ സഹാബിമാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അനാചാരം ദീനിൽ കടത്തിക്കൂട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദീനിന് ഏതില്ല അടിത്തറയും അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അത് വളരെ അപകടകരമായ നിലപാടാണ് അതിനെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇനി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ണോടിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം എബിനു അബി ഷൈബ തന്റെ മുസന്നഫിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് അൻ അത്തായി പറയുന്നു ഞാൻ ജനങ്ങളെ കണ്ടത് വിത്തടക്കം ഇരുപത്തി മൂന്ന് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആര് പറയുന്നു ഹദ്ദസനബിനു മൈരിൻ 
حدثنا حدثنا ابن نميرين عن عبد الملك عن عطاء بن عن عطاء قال ضربت الناس وهم يصلون 23 ركعه بالوتر اي عطاء بن ابي رباح ان ور تابعين വളരെ പ്രഗൽപനാണ് മഹാ പണ്ഡിതനാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകം കണ്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽ മഹാ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ ആരാണ് ജനങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ജനങ്ങൾ ആരാണ് ജനങ്ങൾ അത് അതാന്നവർ തന്നെ വേറെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദർഖ്തു മി അതൈനി മിൻ അസ്ഹാബി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സഹാബിമാരിൽ 200 ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അര അതാബ് നബി റബ്ബ പോരേ അതാണ് അദർഖ്തു നാസ ആ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനികളായ അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദ്രി അബു ദർദ മുആവിയ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ ഉസാമത്ത് ബിൻ സൈദ് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദില്ലാ അതായത് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദില്ലാ വരെ ആ ആരുടെ ഉസ്താദാണ് അത്താബ് നബി റബ്ബാഹിന്റെ ഉസ്താദാണ് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ അധികം പഠിച്ചയാളാണ് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ജാബിർ അലിഹുനുവിന്റെ ഹദീസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഏഹ് ജാബിർ അല്ലാഹുനുവിന്റെ ഹദീസ് പോലെ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ആ ജാബിറിൽ നിന്ന് അധികം പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ അവരൊക്കെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ആ ഭാവം വിശദീകരിക്കണില്ല മതി അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാബിന് കൈസ് സഹാബത്തിന്റെ തന്നെ വേറെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിൻ അബി ദുനിയ തന്റെ ഫലാലുറമാനിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഹുഷൈമുൻ അമ്പാന യോനിസു യോനിസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോനിസുബിന് ഒബൈദ് ബിന് ദീനാർ അല്ല അബിദി കാല ഷഹിത്തുന്നാസ കബല വക്കാത്ത് ബിൻ അസ് വഹും ഫി ഷെഹിർ റമദാന وهم يصلون في شهر رمضان فكان يوم في شهر رمضان فكان يومهم عبد الرحمن بن ابي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تنغلد صحابي يا عبد الرحمن النور عبد الرحمن بن ابي بكر صديق رضي الله عنه مغنى عبد الرحمن النور اذهم نمسكركم وسعيد بن ابي الحسن اذهم ما رانا تابعيان اور نمسكركم جنങ്ങൾക്ക് ومروان العبد فكانوا يصلون بهم 20 ركعه ഇരുപത് റക്കായത്താണ് അവർ നമസ്കരിച്ചത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ അബി ബക്കർ എന്നവർ ആരാണ് സഹാബിയാണ് ആരിൽ നിന്നൊക്കെ ദീം പഠിച്ചു റസൂള്ളാഹി മുതൽക്ക് ശ്രദ്ധിക്കു വന്നവർ മുതൽക്ക് മുറുള്ളാഹു മുതൽക്കൊക്കെ ഉള്ള ദീം പഠിച്ച ആളാണ് അവർ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത് റക്കായത്താണ് ഇമാം ഇബിൻ അബി ദുനിയ ഫലാഹു റമദാനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തകരാറും ഇല്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് മാത്രമല്ല വലാ യക്കുത്തുൻ വലാ യക്കുനു തൂന ഇല്ല ഫിൻസാനി രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ അവരെന്താക്കാറുള്ളോ കുനു തോതാറും ഉള്ളോ അപ്പൊ അതിനും ഏതായി ഏർ അതെ അതെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ആ അതെ ആയിഷബീൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഷക്കീഖു ആയിഷത്ത അസ്ലം അക്കബൽ ഫത്തിഹ് മക്ക ഫത്തിഹിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളാണെന്ന് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പേരിട്ട് കൊടുത്തത് തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പേരിട്ട് കൊടുത്തത് സയ്ദ് ബിൻ അബിൽ ഹസൻ അൽ അൻസാരി അദ്ദേഹം സാഹാബിയാണ് ഒരുപാട് സഹാബി അലി റബി അള്ളാഹുനോടൊക്കെമുള്ള സഹാബിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ ദീം പഠിച്ച ആളാണ് അവരൊക്കെ നമസ്കരിക്കാറുള്ളത് ഇരുപത് റക്കായത്താണ് അപ്പൊ സഹാബത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് ഇരുപത് റക്കായത്താണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനും അബിബക്കർ എന്നവർ നമസ്കരിച്ചത് ഇരുപത് റക്കായത്താണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഇനി താബിയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഒമർ അള്ളാഹു അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ ഒരിക്കലും അവർ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയില്ല അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തും ബാക്കിയുള്ളവർ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി താബിയങ്ങൾ താബിയങ്ങൾ ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ താരീഖിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം സുവൈദ് ബിൻ ഗഫലത്ത് എന്നവർ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാമായിട്ട് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് ബുഹാരി താരീഖൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സുനിൽ കുബ്രാലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവൈദ് ബിൻ ഗഫലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹദ്രമിങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് താബി എന്ന് പറയാൻ പയ്യ മുഹദ്രമിങ്ങൾ പെട്ട അതായത് റസൂറുള്ളായ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ ഇതില്ല കണ്ടിട്ടില്ല തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വരുന്നത് മദീനത്ത് വരുന്നത് തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് മദീനത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ മുഹദ്രമി മുഹദ്രമിങ്ങളിൽ പെട്ടയാളാണ് അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനു ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു തുടങ്ങിയുള്ള സഹാബിമാരൊക്കെ കാണുകയും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ അധികം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചത് എത്രയാണ് ഇരുപത് റക്കായത്തായിരുന്നു ഇമാം ബുഹാരി താരീഖിൽ ധരിക്കുന്നു ഇമാം ഇബിൻ അബി ഷൈബ തന്നെ കാനബിൻ അബി മുലൈക്കത്ത യുസല്ലി ബിൻ അഫി റമദാൻ ഐശ്വരി എന്ന റക്കായത്തൻ
ഇബു നബി മുലേക്ക് എത്തുന്നവർ എന്താ കാവറുണ്ട് ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം താബി അയ്യാണ് അബാദിലത്തുൽ അറബ അബു മഹദൂറത്ത് തുടങ്ങിയുള്ള സഹാബിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ ദീൻ പഠിച്ചയാളാണ് ഇബു നബി മുലേക്ക് എത്തുന്നവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് സഹാബിമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ദീൻ പഠിച്ചവർ എത്ര നമസ്കരിച്ചത് ഇരുപത് റക്കായത്തായിരുന്നു അലിയുബിന് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് തെറുവിഹാത്തുകൾ നാല് റക്കായത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഒരു തെറുവിഹാത്താണല്ലോ അഞ്ച് തെറുവിഹാത്താമുണ്ടായി ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് വയൂത്തുറബി സലാസിൻ ആരാണ് അലീബുൻ റബിയാത്തുന്നവർ അലിബുൻ അബി താലിബിൻ അലിബുൻ അബി താലിബ് എന്നവർ മുഹീറത്ത് ബുൻ ഷഹബ സൽമാൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഒമർ സമർത്ത് ബുൻ ജുന്തു തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ദീൻ പഠിച്ചു ഇവരൊക്കെ സിഖാത്തും വിശ്വസ്തരും യോഗ്യരുമാണ് അവരൊക്കെ താപീയങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ സഹാബിമാരിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ചവരും ഈ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നിലനിർത്തി കാണിച്ചു തന്നു പോരെ അപ്പോ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം നമസ്കരിച്ചത് അതിനെയാണ് ഉമർ ഉള്ളാഹുന് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോ ആ പുനഃസ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അന്നത്തെ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നോ മറ്റോ അവരത് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പൂർണ്ണമായ അംഗീകാരമുണ്ട് അവരാരും അതിനെന്ത് ചെയ്തില്ല നിഷേധിച്ചില്ല മാത്രമല്ല അത് തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്തും സഹാബിമാരായി ശേഷിച്ചവർ നിലനിർത്തിയത് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ദീൻ പഠിച്ച താപേയങ്ങളും നിലനിർത്തി പോകുന്നത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലോകം അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുപത് റക്കായത്ത് കൈമാറി പോരുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കലും അതിനെന്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനൊക്കെ തള്ളിക്കളയുന്നവർ ആരൊക്കെ തള്ളേണ്ടി വരും എത്ര എത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളേണ്ടി വരും വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയാൽ മതിയാവില്ലല്ലോ അത് തന്നെ വളരെ അപകടകരമാണ് ഇനി നമുക്കൊരു വിഷയം ഉള്ളത് ഇവിടെ ചില സംശയങ്ങളാണ് ഒന്നോഫിത ഇനിയിപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ സാധാരണ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ചില സംശയിപ്പിക്കലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാർ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പതറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചത് എത്ര റക്കായത്താണ് എന്ന് ആ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജാബിർ അലിഅള്ളാഹുനുവിനെ തൊട്ട് ജാബിർ അലിഅള്ളാഹുനു എന്താ പറയുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ദീവ് റമദാനിൽ നമസ്കരിച്ചു എത്ര എട്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചു വൽ വിത്ര പിത്രു നമസ്കരിച്ചു അപ്പം എന്തായി എട്ടും മൂന്നും ശരിയായല്ലോ എട്ട് റക്കായത്ത് തറാവി ഒന്നും വെക്കുക മൂന്ന് റക്കായത്ത് വിത്തിലേക്കും കൊടുക്കുക അപ്പം ആ പറയണത് ശരിയാവുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഉബയ്യുബിന് കാബർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മാമത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചു എട്ട് റക്കായത്ത് പിന്നെ വിത്തുറ നമസ്കരിച്ചു ആ വിവരം റസൂറുള്ളായി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഫക്കാന ശിബഹരിള്ള തങ്ങളെന്താ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എട്ടും മൂന്നും വെക്കാം എട്ടും വിത്തുറ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് മൂന്നാക്കുക പതിനൊന്ന് പറ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താക്കാം നമുക്ക് മൂന്നാക്കാം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പം തങ്ങൾ എട്ടാണ് നമസ്കരിച്ചത് എന്ന് വന്നല്ലോ എന്നതാണ് ഒരു സംശയം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ആ റിപ്പോർട്ട് ഇമാം അബൂയാല അതേപോലെ ഇമാം ഇബിൻ ഹിബാൻ ഇമാം ഇബിൻ ഹുസൈമ ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഐസബിന് ജാരിയത്ത് വഴിയാണ് ഏസബിന് ജാരിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് മുൻകറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അഹാദീസുഹു വയറു മഹ്ഫൂലത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹദീസുകൾ മഹ്ഫൂലത്തല്ല അതായത് ഷുദൂദുണ്ട് ഷാദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിന് അതിയെന്ന് ഇബിന് അതിയെന്നവർ ചിലർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ആ റിപ്പോർട്ടിനുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പുറമേ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എട്ടിറക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്നുണ്ട് വൽ വിത്ര എന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്താ ഉത്തറ എന്നാണ് വിത്ര നമസ്കരിച്ചു അതായത് ഈ താറ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്നാമതായി ഈ റിപ്പോർട്ട് സാധാരണ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും 
ഇത് മുഴുവനായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ എളുപ്പമായത് ഒരു ലാസ്റ്റ് മുറിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായത് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ലാ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ജാബർ അല്ലാവിന് പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഞങ്ങളിതുപോലെ കാത്തിരുന്നു റസൂള്ളായി തങ്ങൾ തങ്ങൾ വന്നില്ല സുബഹിക്ക് ഞങ്ങൾ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നൊന്ന് ഹഷീത്തു ഔ കരിഹുത്തു ഐ യുഫറുള്ള അലൈക്കുമുൽ വിത്തുറു ഇത് ഈ സംഭവം ആയിഷർ അല്ലാഹു അന്ന പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ച മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ച സംഭവമല്ല അത് അതിൻ്റെ ലഫ്ലിലും അതിൻ്റെ ആശയത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് റമലാനാണ് രണ്ട് സംഭവമാണ് എന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹിബാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു സംഭവമാണിത് ആശബിൻ്റെ ആ സംഭവമല്ല ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ മറ്റൊരു സംഭവമാണിത് ഇതിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കാത്തിരുന്നു വന്നില്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹഷീത്തു അഞ്ച് ഉഫറുള്ള ഔ കരിഹത്തു അഞ്ച് ഉഫറുള്ള അലൈക്കുമുൽ വിത്തുറു വിത്തുർ ഫറുള്ളാഹു എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം തന്നെ നിസ്കരിച്ച എന്താന്ന് തന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ നിസ്കരിച്ചത് എന്താന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല വായിച്ചാൽ മതി കട്ടുവെക്കാതിരുന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം ഇബിൻ ഹിബാനും ഇമാം ഇബിൻ ഹുസൈമയും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കണ തന്നെ എവിടെയാണ് ഹർലാണോ വാജിബാണോ എന്നുള്ള ഖിലാഫ് ഉണ്ടല്ലോ വിത്തർ ഹർലല്ല വാജിബല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഹദീസ് പറയാനുള്ള അധ്യായം കൊണ്ടു വന്നിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഹദീസിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നത് വിത്തർ ഹർലാക്കു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്താക്കരുത് വരാതിരുന്നത് ഇതിനെന്താക്കണ്ട ഉണ്ടാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് മറ്റേ റിപ്പോർട്ടിൽ ഔത്തറ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു അതായത് നേരത്തെ ആയിഷബി പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് റക്കായത്ത് പേരെ എന്താക്കും ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് പേരും നമസ്കരിക്കും വലൂത്തി റുബി വാഹിദത്തിൻ ഒരു റക്കായത്ത് കൊണ്ട് ഈത്താറ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് റക്കായത്ത് കൊണ്ട് ഈത്താറ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ അഞ്ച് റക്കായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റക്കായത്ത് മാത്രം വിത്തരുന്നല്ല മറിച്ചെന്താണ് അതിൻ്റെ മുന്നേ നിസ്കരിച്ച ഷെഫുകളെ ഇതുകൊണ്ട് ഈത്താറ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ആയിഷബിയു തന്നെ പറഞ്ഞ ഏഴിനേക്കാൾ കുറക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് അഞ്ച് റക്കായത്ത് വിസ്കരിക്കുന്ന ഏതല്ല എതിരും അല്ല എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വാ ഉത്തറ അത് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ വലിയ വിത്തറാവുന്നുണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ വാ ഉത്തറാവുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമസ്കരിച്ച് എട്ട് റക്കായത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് ഈത്താറ് ചെയ്തു ഒറ്റാക്കി അത് ഒറ്റാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു റക്കായത്തോ മൂന്ന് റക്കായത്തോ അഞ്ച് റക്കായത്തോ ഒക്കെ ആവാം അവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം ഇനി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിന് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നത് പ്രകാരം വിശദീകരിക്കണം അപ്പോൾ ഔത്തറ ആ ഔത്തറ എന്താണത് അത് മറ്റു സഹയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ഉത്തർ വിവാഹിതത്തിൻ ഒരു റക്കായത്ത് കൊണ്ട് ഈത്താർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം അത് വിത്തറായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ഒമർ അലിഹു എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പ്രമാണ യോഗ്യമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയമല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ മാലിക്കി മാമിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമർ അല്ലാഹു നമസ്കരിപ്പിച്ചത് പതിനൊന്ന് റക്കായത്തായിരുന്നു അത് സഹയ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യാണല്ലോ ഇരുപത് ഏതെങ്കിലും പതിനൊന്നല്ലോ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വിഷയത്തിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യമായി വന്നാൽ എന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള നിയമമല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യമായി വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനൊരു ഉസൂലിൻ്റെ നിയമമുണ്ട് അല്ലേ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതുണ്ടാവില്ല വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥ രൂപം പഠിച്ചാൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും യോജിപ്പിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നല്ലാതെ ഒന്നിനെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റേതിനെ തള്ളാൻ പാടില്ല എപ്പോൾ ജമ് മുങ്കിനാണെങ്കിൽ ജമ് മുങ്കിനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെർജിഹ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് സൂര്യൻ
ആദ്യം നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾക്ക് നടക്കണ പോലെ എല്ലാവർക്കും നടക്കുമോ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവൂലേ അത് പ്രയാസകരമായി പ്രയാസകരമായപ്പോൾ ആ പതിനൊന്നിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്തിലാക്കി ഇരുപതിലേക്ക് മാറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഇരുപതിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഓരോ റക്കാത്തിൻ്റെയും ദീർഘം കുറയും അല്ലേ റക്കാത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ദൈർഘ്യം കുറയും എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ ദൈർഘ്യം കൂടും അല്ലേ അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് എന്താക്കി ഇരുപതാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് ആദ്യം നിലനിർത്തി അത് എന്താവൂല നിലനിൽക്കൽ എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് മറുള്ളാഹുൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇരുപതിലേക്ക് മാറ്റി അതാണ് പിന്നെ സഹാബത്തും താപയങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതും നിലനിന്ന് പോകുന്നു ഇത് ഇവന് തൈമിയെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കിറാത്ത് ഖഫീഫാവുംത്തുകൾ എണ്ണും കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താക്കും റക്കായത്തുകളുടെ ഹിഫത്ത് അല്ലേ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും ഒരു റക്കായത്തിനെ നീട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് റക്കായത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ദൈർഘ്യം കുറക്കലാണല്ലോ അതാണ് എന്താക്കിയത് പിന്നീട് നിലനിന്ന് പോന്നു അത് തന്നെ സഹാബത്ത് പിന്നീട് നിലനിർത്തി താപയങ്ങൾ നിലനിർത്തി പോന്നു അതെന്തായി ജുമാവോട് കൂടെ സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് 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 രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ചുരുക്കം രണ്ടും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഏതല്ല വൈരുദ്ധ്യമല്ല ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇരുപതാണ് നിലനിർത്തി പോകുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം അങ്ങനെ റസൂറിലായ തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആ മൂന്ന് സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെന്താക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് സുദ്ദീഖുർ ലാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഓ സൗദറാൻ മിൻ ഖിലാഫത്ത് ഒമാറും ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അത് ഇരുപത് അവർക്ക് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് കിട്ടി നമുക്ക് സഹാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് ഇരുമാവുകൊണ്ട് കിട്ടി അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇരുപത് കിട്ടി അത് തങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ആ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നാവാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രൂപത്തിലാവാം അത് ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല അതന്നെ എണ്ണ കുറയൂല പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് തേക്കും ആ തെറാവീഹിനെ നിഷേധിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ അവർ അവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം നമുക്ക് പറയാം അതായത് പതിനൊന്നിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇരുപതിലേക്ക് ആക്കുമ്പോ ആ മുറുദാവനു തന്നെ മുറുദാവനല്ല ഇരുപതാക്കിയത് മുറുദാവനു ആണല്ലോ തങ്ങളുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമല്ല ഇരുപത് നിലനിർത്തുന്നത് അതാണ് പിന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതും അത് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയത് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ അങ്ങനെ തന്നെ നമസ്കരിക്കായിരുന്നു അതെ അത് രണ്ടും രണ്ട് ഘട്ടമാണ് ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമല്ല രണ്ടും രണ്ട് ഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞത് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് മാറ്റി ഇരുപതാക്കി അത് അലോകിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുപത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ പതിനൊന്നിന്റെ അബൂസലമത്തിന്റെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത് കിതാബ് തറാബിയാണ് അപ്പൊ ഇമാം ബുഖാരി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് തറാഹിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് നല്ലേ ബുഹാരിയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൂടെ നല്ല മധുരമുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ 
ഒന്നാമത്തെ കിതാബ് തെറാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പറയാണ്ട് അത് എന്നാണ് ആ പറയണത് മാ ബുഹാരി പറഞ്ഞോ തെറാവിഹിന്റെ കിതാബ് തന്നെ എത്ര കിത്ത് കിതാബ് സ്വലാത്ത് കിതാബ് സുയാമ് കിതാബുൽ ഹജ്ജായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ കിതാബ് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം പറയൽ മാത്രമേ പണി എന്തൊക്കെ പറയാണ്ട് കിതാബ് തെറാവിഹി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫലിൽ മൻ കാമ റമലാൻ നിസ്കരിച്ചവന്റെ ഫലിൽ പറയാൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അതിലൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കണില്ലേ അപ്പൊ കിതാബ് തെറാവിഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ട് അത് അതതാണ് ആ പറയണത് എന്ന് അത് കണ്ടുപിടുത്താണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെന്ന് കൂട്ടുക ഈ പതിനൊന്ന് റക്കായത്തിന്റെ അബൂസലമത്തിന്റെ ഹദീസിനെ ഇമാ ബുഹാരി കിതാബ് തറാബിഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എണ്ണാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏതിന്റെ തറാബിഹിന്റെ എണ്ണ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമാ ബുഹാരി തന്നെ ഇതേ പോ ഇമാ ബുഹാരി അല്ല ഈ ഹദീസ് ഇമാ ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആരു വഴിയാണ് മാലിക് ഇമാമിൽ നിന്നാണ് മാലിക് ഇമാമ് മൊത്തയിൽ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത് എവിടെയാണ് കിതാബുൽ വിത്തറിൽ ബാബു സലാത്തിൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ഫിൽ വിത്തരി അപ്പൊ ഈ മാം മാലിക് അള്ളാഹുബാൻ നേതാവാണ് പറയണത് വിത്തറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മാലിക് മാമിന്റെ അപ്പുറം പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നല്ലേ ഈ മാം ബുഹാരി തന്നെ കിതാബുൽ മാ ബാബു മാജാഫിൽ വിത്തരി വിത്തറിന്റെ അധ്യായത്തിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പതിനൊന്നിന്റെ ഹദീസ് വേറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് അല്ല പതിനൊന്നിന്റെ മറ്റൊരു ഹദീസ് അത് ഈ പതിനൊന്ന് തന്നെയാണല്ലോ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പതിനൊന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ ആയുഷ ഭീകര തൊട്ട് തന്നെയാണ് ഹദീസ് അപ്പൊ മാ ബുഹാരി തന്നെ പതിനൊന്നിന്റെ ഹദീസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാ ബുഹാരി ഇപ്പൊ എന്താ പറയണ് അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതൊന്നും അല്ല അത് ഇമാം ഇബുൻ ഹജർ തങ്ങൾ പത്തുവൽ ബാരിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി റമലാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്ന ആ പുണ്യം ആ മത്തുലൂബ് അത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് റക്കായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് റക്കായത്ത് എട്ട് റക്കായത്ത് തറാബിഹി നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ റമലാന്റെ രാത്രി നിസ്കരിക്കണ പുണ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല ഒരാൾ പ്രസൂലായ തങ്ങളുടെ ആ വിത്തനിസ്കാരാണ് നടപ്പിലാക്കി റമദാനിൽ നിന്ന് കൂട്ടുക എന്നാലോ കിട്ടൂലേ ആ മത്തുലൂപ് ലഭ്യമാണ് എന്നാണ് പറയണത് ആ വിത്തറിന്റെ വിത്തറിൽ വന്ന ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ അതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ എവിടെ രാത്രിയിലെ ഫതിൽ റമദാന്റെ രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഫതിലിന്റെ അധ്യായത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ഫതിൽ ഏതുകൊണ്ട് കിട്ടും ആ വിത്തൃ കൊണ്ടും ലഭ്യമാണ് എന്നതിലേക്കാണ് ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാം ഇബിന ചെറുത്തങ്ങൾ പത്തുഹൽ ബാരിയിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ റക്കായത്തിന്റെ എണ്ണമാണ് ആ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അതിനൊന്നും വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഇമാം സുയോത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെന്ന് ഈ എട്ടും മൂന്നിനെയും ഇമാം സുയോത്തി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എട്ടും മൂന്നിനെ ഇമാം സുയോത്തി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് റക്കായത്ത് തെറാബിഹും മൂന്ന് റക്കായത്ത് വിത്രും എന്ന് വെക്കാം ഏത് പതിനൊന്നിന്റെ ഹദീസിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആരോപണം റസൂർലായ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി അതന്നെയാണ് എട്ട് റക്കായത്ത് ആയിരുന്നു മൂന്ന് റക്കായത്ത് വിത്രും ആയിരുന്നു അതെ ഇമാം സുയോത്തി തന്റെ ഹാവിയിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രത്യേക ഒരു റിസാലുണ്ട് അൽ മസാബിയ ഫി സ്വലാത്തി തറാവിയ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു ഏതാനും രാത്രികളിൽ ആ റസൂൾ നമസ്കരിച്ചത് അതിന്റെ അതത് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിശദമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തങ്ങളെ തൊട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേക അതത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വദാലിക്ക സരീഹം ഫി അന്നഹാലം തക്കുൻ ഫി അത് വേറെ റസൂള്ള തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഹത്താവുന്നവർ ഞാമത്തിൽ വിദായത്ത് പറഞ്ഞ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണത് വലോ സബത്തമിൻ ഫേലിൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം റസൂലുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത അതത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്ന് കൂട്ടുക അതില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് സ്വാപത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഒരു നിശ്ചിത അതത് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തറാബിഹിൻ അങ്ങനെയാണ് അതത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലം യുഖ്തലഫ് ഫി പിന്നെ ഇഖ്തലാഫ് അങ്ങനെ വന്നു ചില ആളുകൾ മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്നു ചില ആളുകൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എതിരില്ല എന്ന് ഇജുമാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അത് ഇജുമാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല
അന്നല്ല ശരി എന്നാ റക്കാത്തിന് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേക എഴുപത് അല്ലാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെയോ ഫൈൻ നഹു മുവാഫിക്കു തങ്ങളുടെ ആ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആയിഷബിബിന്റെ പതിനൊന്നിന്റെ ഹദീസ് മുവാഫിക്കു ലഹു മിൻ ഹൈസു ഇന്നഹു സ്വല്ല തെറാബിഹ സമാനിയൻ സുമ്മാ ഉത്തറബി സലാസിൻ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എന്താക്കുക ആ ഒരു ഹൈസ്യത്തിലൂടെ അതിനോട് യോജിപ്പിക്കാത് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈസ്യത്തിലൂടെ എന്താക്കുക അതിനോട് യോജിക്കുന്നതാണ് ഏത് മൂ എട്ടിറക്കാലത്ത് തെറാബിഹ് മൂന്നിറക്കാലത്ത് വിത്രും എന്ന ഹൈസ്യത്തിലൂടെ യോജിക്കുന്നതാണ് ആ ഹൈസ്യത്ത് പറ്റോ അത് വേറെ വിഷയം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താക്കും ഇതുപോലെ യോജിക്കും അതിനോട് യോജിക്കുന്നതാണ് ജാബർബാഹുവിൻ്റെ ഹദീസ് ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നതാണ് അവസാനത്ത് ആ ഹൈസിയത്ത് പറ്റോ അത് ഇമാം സുയൂത്ത് അവിടെ പറയണില്ല ആ ഹൈസിയത്ത് പറ്റോ അത് വേറെ പരിശോധിക്കണം ഇല്ല ആ രൂപത്തിലോടെ എന്താക്കാണ് യോജിക്കും അതിനോട് യോജിക്കുന്ന പറയണല്ലോ എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കൽ പറ്റോ പറ്റൂലേ അത് മറ്റൊരു മസല അതിപ്പോ ഈ വിവാദത്തുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു നിലക്കും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ആയിഷ ബീവിന്റെ തന്നെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം അതിന് വിലങ്ങ് തടിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് നടക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ഹദീസുകൾ എന്താക്കാം ഈ ഹദീസിനെ അതിനോട് എന്താക്കാം ഈ അർത്ഥത്തിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റോ അങ്ങനെ യോജിക്കൽ നമുക്ക് പറ്റോ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റോ അത് മറ്റൊരു മസാല അതല്ല അവിടെ പറയണത് അതെടുത്ത് പറയണില്ല വേറെ ഒന്ന് പറയാറുള്ളത് അമീറുസ്സനി സുബുലുസ്സലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സുബുലുസ്സലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആളുകൾ നിലനിർത്തി പോരുന്ന ഈ ഇരുപത് റക്കായത്തുണ്ടല്ലോ അത് ബിദ്അത്താണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ആര് സുബുലുസ്സലാമിൽ ബുലൂൽ മറാമിന്റെ ഷറഹിൽ സുബുലുസ്സലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ അധിക ആളുകളും അധിക ആളുകളും ഇരുപത് തന്നെയാണ് ഇമാം സുർമുദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു ഉലമാക്കളും ഇബിൻ തൈമിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അധിക മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇമാമീങ്ങളും ഇരുപത് പറയുന്നവരാണ് ഇത് ബിദ്അത്താണ് എന്ന് സുബുലുസ്സലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ സുബുലുസ്സലാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിദ്അത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബിദ്അത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ സുബുലുസ്സലാമിന്റെ മുതലാളി എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് നമുക്ക് പരിശോധന ഈ സുബുലുസ്സലാമിന്റെ ആൾ ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടോ ഈ അമീർ ഉസ്സനാനി അമീർ ഉസ്സനാനി അത്ര വലിയൊരു ആളെ പഴയ ഉലമാവിന്റെ നമ്മളാ ഇമാമിയങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ ഒരാളാണ് അതായത് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടക്കാരനാണ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നജിദിൽ എന്താക്കി അയാളുടെ ദാവത്തും പ്രബോധനം ഒക്കെ ആയിട്ടും കണ്ട് രംഗത്ത് വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ അതിന് പിന്തുണ കൊടുത്തു സലാമുൻ അല നജിദിൻ ഒമൻ ഹല്ല ഫി നജിദി അതാണ് പിന്നെ വൈൻ കാനത്ത് സ്ലീമി അനിൽ ബുദിൽ ആയുജിദി ഇബിൻ അബ്ദു ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന് സലാമൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്തുണക്കെ അറിയിക്കലായിരുന്നു ഉപര പണി പിന്നെ ഈ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് കാട് കയറാൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ ദീൻ സ്വീകരിക്കാത്തവരൊക്കെ കാഫുർ മുഷരിക്കുമായി പിന്നെ യുദ്ധമായി മുസ്ലിമികളെ നിരത്തി കൊല്ലലൊക്കെ നടത്തി വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി മുസ്ലിമികൾക്ക് നേരെ മുഷരിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് പേടിയായി അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ പിന്തുണ അറിയിക്കലൊക്കെ നിർത്തി ബാക്കിയൊക്കെ മുപ്പേർക്കും ഒക്കെയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സാധനം അതുകൊണ്ട് ആ ദേഹം വിദേത്താണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിയമത്തിൽ ബിദ്വാഹി എന്ന് അമർദുല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞതാണോ ഉദ്ദേശം എന്നാ പിന്നെ അത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അനാചാര എന്ന് ഇയാളെ പേര് പറയുന്നത് മോശമല്ലേ സുബുലുസ്സലാമില് അമീർ ഉസ്സന്നാനി ബിദേത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അനാചാരാണെന്ന് പറയാം ഈ ബിദേത്ത് കൊണ്ട് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിയമത്തിൽ ബിദേത്ത് നല്ല ബിദേത്ത് എന്ന് അമർദുല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞതാണോ എന്നാ പിന്നെ അനാചാരമായ ബിദേത്ത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്വന്തം നേതാവിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചനയാണ് അതല്ല അനാചാരമാണ് വിദ്യാത്ത് കുറ്റകരമായ അനാചാരമാണ് എന്നാണോ സുബുലുസ്സലാമുകാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാലേ സുബുലുസ്സലാമുകാരൻ വേറൊരു വർത്തമാനം അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഈ സം അമ്മത്തറാവിഹോ അൽ അലാമുഴുത്തീതൽ എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ തറാവിഹ് ഫലം യക്കാഫി അസരിഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം റസൂൽ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ ഖിലാഫത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബിദ്അത്താണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് സുബുലുസ്സലാമുകാരൻ നല്ല ബിദ്അത്ത് എന്ന് ഒമർ ഉള്ളാഹുൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണോ ഇയാളും ഉദ്ദേശിച്ചത്
നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനാണ് എട്ട് വാദികളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എട്ട് റക്കായത്ത് തറാവിഹും മൂന്ന് റക്കായത്ത് വിത്തുറും എന്നാക്കി എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എട്ട് തറാവിഹും മൂന്ന് വിത്തുറും നാക്കി വിഭജിച്ചത് അതിൽ പതിനൊന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ജാബർ അള്ളാഹുനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസാണോ എന്നാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഹദീസിൻ്റെ അവസാനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വിത്തുറു നിസ്കാരമായിരുന്നു എന്ന് എന്നല്ലാതെ തറാബിഹും വിത്തുറും അല്ല എന്ന് ആ ഹദീസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് ഈ പതിനൊന്നിന് എട്ട് തറാബിഹ് മൂന്ന് വിത്തുറു നാക്കാൻ നിർവാഹമല്ല എന്നല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഹദീസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിഷ് റബി അള്ളാഹുനായ തൊട്ട് ഉദ്ധരിച്ച മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ പത്ത് റക്കായത്ത് വരെ ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കും വയോത്തുറുമിൻ ഹാബി വാഹിദത്തിൻ ഒരു റക്കായത്ത് ഉത്തരക്കരിക്കും ആ ഹദീസ് ആയിഷബീവിന്റെ ഹദീസാണ് ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ആ ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിഷബീവിന്റെ പതിനൊന്നിന്റെ ഹദീസിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്തെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇവർ പത്തറക്കായത്ത് തറാവിഹും ഒരക്കായത്ത് വിത്തുറും എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തേ അങ്ങനെ പറയാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഹദീസിനെ എട്ട് തറാവിഹും മൂന്ന് വിത്തുറും എന്നാക്കി വിഭജിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് ഇനി വേറൊരാൾ പറയുകയാണെന്ന് ആറ് തറാവിഹും അഞ്ച് വിത്തുറും തങ്ങൾ അത് അഞ്ചറക്കാത്ത ഒറ്റ രൂപത്തിൽ സലാം കിട്ടാതെ വിത്തുറുക്കരിച്ചത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നല്ല മസ്നാ മസ്നയായി ആറക്കായത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് അഞ്ചറക്കായത്ത് വിത്തുറുക്കരിച്ചു എന്ന് വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ അബുദാബുദിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അത് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ആറക്കായത്ത് വിത്തുറും തറാവിഹും മൂന്ന് അഞ്ചറക്കായത്ത് വിത്തുറും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നാലോ പതിനൊന്ന് തേക്കല്ലേ വേണ്ടു അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരെണ്ണം കൊണ്ടെന്താക്കി വേറൊരാൾ പതിനൊന്ന് തേച്ചു എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തറാവിഹും വിത്തുറും എണ്ണം മാറില്ല എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വിഭജിച്ചത് മാത്രമല്ല ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ തന്നെ എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് വിത്തറായിരുന്നു കാനയൂത്തിറു വിത്ത് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു എത്ര കൊണ്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് വിത്തറായിരുന്നു നമസ്കരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചു എട്ട് തറാവിഹും മൂന്ന് വിത്തുറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടും മൂന്നും വിത്തറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ എന്ത് ചെയ്തു മാത്രമല്ല മൂന്നിറക്കായത്താണ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടക്കാത്ത് വിത്ത് തറാവി അല്ലേ മൂന്നിറക്കാത്താണ് വിത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴിറക്കായത്തിനേക്കാൾ താഴെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല വിത്ത് നമസ്കരിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും എന്ത് ചെയ്തു അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊന്ന് ഈ ഹദീസ് റമല വരുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം എട്ടിറക്കായത്ത് തറാവിയും മൂന്നിറക്കായത്ത് വിത്തറും റമലം കഴിഞ്ഞാലോ അതേ ഹദീസ് തന്നെയാണല്ലോ പതിനൊന്ന് കാനെ മാ കാനേ ചെയ്തു ഫി റമലാന ഒലാപ്പി വരി റമലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹദീസിന് എന്തെന്നാ അർത്ഥം അത് മൊത്തം വിത്തർ തന്നെ റമലാൻ വന്നാൽ മാത്രം എട്ട് തറാവിയും മൂന്നിറക്കാത്ത വിത്രും റമലാൻ കഴിഞ്ഞാലോ മൊത്തം വിത്ര തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഗതികേടുന്നോ ഒരു വർഷത്തിൽ പതിനൊന്ന് മാസം ഒരു ഹദീസിന് ഒരർത്ഥം ഒരു മാസം മാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ചിങ് കൊല്ലം തോറും ഇതെന്താക്കണം ആഘോഷിക്കണം ഗതികേട് വഹാബി ആയതോ അതല്ല വഹാബി ഗതി കേട്ടതോ രണ്ടായിരം തർക്കളില്ല എന്തെന്നാ അതിനൊക്കെ പറയാ എന്തുകൊണ്ടായി കളിക്കുന്നത് എന്ത് മറുമായെന്ന് അതിനൊക്കെ പറയാ മാത്രമല്ല ഇനി അവിടെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ അത് എന്നും എട്ട് മൂന്നും തന്നെയാണ് എന്നും എട്ട് മൂന്നും തന്നെയാണ് പിന്നെന്താ റമലാൻ വരുമ്പോൾ എട്ട് തറാവി മൂന്ന് വിത്തറ് റമലാൻ കഴിഞ്ഞാലോ എട്ട് തഹജുദ് മൂന്ന് വിത്തറ് അങ്ങനാക്കിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സംഗതി പതിനൊന്ന് നോക്കുകയല്ലോ വേണ്ടി ഈ മാറ്റേണ്ട കുഴപ്പം വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ചുരുക്കത്തിൽ എന്തായി തീർന്നപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഉടനീളം റസൂൽ താഴ്ത്താഴ് തങ്ങളുടെ വിത്ര എത്രയാണ് മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് ഏഴിനേക്കാൾ താഴെ പുത്രസ്കരിക്കാറില്ല ആരാ പറയണത് ആയിഷബീവി ആയിഷബീവിൻ്റെ ഹദീസിന് എന്തെന്നാ അർത്ഥം ഏ മൂന്നുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ചിറക്കായത്ത് സലാം കൂട്ടാതെ നമസ്കരിച്ചു ഒൻപതിറക്കായത്ത് സലാം കൂട്ടാതെ നമസ്കരിച്ചത് ആയിഷബീവി തന്നെ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഏഴിറക്കായത്ത് സലാം കൂട്ടാതെ നമസ്കരിച്ചത് വേറെ പറ
അതുകൊണ്ട് എട്ട് തറാവേഹ് മൂന്ന് വിത്തിർ എന്ന് ഈ ഹദീസിനെ വിഭജിച്ചത് ഒരു നിലക്കും എന്തല്ല നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വിഭജിച്ചത് എന്നതാക്കണം അവർ പറയണം ദീനു കൊണ്ട് കളിച്ചതാണ് ദീനു കൊണ്ട് കളിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് വാദികൾ പതിനൊന്ന് വാദക്കാരോട് പറയാറുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവരോട് ഈ വിത്തറും തറാവേഹും ഒന്ന് തന്നെയാണോ അല്ല രണ്ടാണോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഹദീസാണ് അല്ല പാകുള്ളത് ഈ വിത്തറും തറാവേഹും ഒന്ന് തന്നെയാണോ രണ്ടാണോ രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് വേറെ സുന്നത്തുണ്ട് ഇത് വേറെ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് റമലാലി നമസ്കരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് ഇത്രയാണ് എന്താണ് തറാവിഹാണ് അല്ലേ അപ്പൊ റസൂറുള്ള തങ്ങൾ എന്താക്കാറില്ല റമലാലില് വിത്തറും നമസ്കരിക്കാറില്ല ലാ ഇല്ല ഹൈ ലോ വിത്തറും തറാവിഹും രണ്ടാണ് റമലാലിന് എപ്പോഴും എത്രയേ ഉള്ളു ആകെ പതിനൊന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ റമലാൽ നമസ്കരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് എന്താണ് തറാവി റമദാനിലേതില്ല വിത്തർ തന്നെയല്ല റമദാനിലെ വിത്തർ തറാവിഹിനേക്കാൾ അഫ്ദലാണ് എന്നുള്ള ആര് വിത്തർ വിത്തർ അത്രയും ഗൗരവമേറിയ നിസ്കാരാണ് വാജിബാണെന്നവരെ പറഞ്ഞവരില്ലേ ആ വിത്തർ റസൂറുള്ള എന്താക്കാറില്ല റമദാൻ നമസ്കരിക്കാറനില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത് പറയാൻ എന്തായാലും എന്തായാലും വരും തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതും പറയും എന്തും പറയാലോ അതല്ല വിത്തറും തറാവിഹും ഒന്ന് തന്നെയാണോ വിത്തറും തറാവിഹും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ വേറെ വേറെ സുന്നത്തുകളൊന്നുമില്ല അക്കം തന്നെയാണ് ഈ വിത്തറ ഞാൻ അങ്ങനെയും പറയാം അങ്ങനെയും പറയാം വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാം എന്നാണോ എന്നാൽ അത് ഇജുമാവിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇജുമാവിന് വിരുദ്ധമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലും അവിടുത്തെ അവിടെ തൊട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുസരി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റമലാനിൽ പ്രത്യേകമായ നമസ്കാരം സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അതായത് എപ്പോഴും സുന്നത്തുള്ളത് പോലെയുള്ള ഒരു സുന്നത്തല്ല പ്രത്യേകമായ തെറുകീബ് തങ്ങളെ തൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നും സു സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കാം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ എന്നും എന്താക്കാം സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കാം ആ സുന്നത്ത് നോമ്പ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് ആശുറാഹിന് നന്നായ പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് അത് എന്നത്തെ സുന്നത്ത് പോലെയാണോ അത് പ്രത്യേക തെറുകീബ് വേറെ വന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കൂലി വാഗ്ദാനം വന്നു അതുകൊണ്ട് വേറെ സുന്നത്തായി എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നും രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മാ ബുഹാരി അങ്ങനെ അധ്യായം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായി അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വേറെ സുന്നത്താണ് പ്രാമാണികമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് എന്നല്ല തെറാവിഹ് നമസ്കാരം സുന്നത്താണെന്ന വിഷയത്തിൽ ഉമ്മത്തിന് ഇജ്മാ ഉണ്ട് ഷിയാക്കളിൽപ്പെട്ട റാഫിളത്ത് മാത്രമാണ് അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആകെ പതിനൊന്നല്ലോ അത് തന്നെയാണ് വിത്തറ് വേറെ പ്രത്യേക സുന്നത്തൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇജ്മാവിനെയും ആ പ്രമാണങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അതും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി അവർ പറയണം ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരാൾ ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറാവി നിസ്കരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ എട്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചു അയാൾ കിടന്നുറങ്ങി റമദാനൊക്കെ അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നി അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ചു വെറുതെയെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഇനി തറാവി എന്നും പറയണ്ട വിത്തുറൊന്നും പറയണ്ട വെറുതെ അളുണ്ടാക്കി രാത്രി സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഇതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് സുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു അതിൻ്റെ ഹുക്കും എന്താ അതിൻ്റെ ഹുക്കും എന്ന് പറയണം വരും ഹലാലോ സുന്നത്തോ ഹറാമോ എന്തായാലും അതിൻ്റെ പ്രമാണവും പറയണം റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം റമദാനാലും അല്ലാത്തപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ മേലെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ മേലെ ഒരാളാണ് നമസ്കരിച്ചാൽ അത് അനാചാരവും ഹറാമുമാണോ പറഞ്ഞോ സുന്നത്താണോ അത് പറയും അതിൻ്റെ പ്രമാണം പറയണം വെറുതെ പറയണ്ട നമുക്കവിടെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല എത്രയും നമസ്കരിക്കാം എത്ര നമസ്കരിച്ചാലും വിരോധമല്ല തറാബിഹിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത ആ രൂപത്തിൽ ഇരുപത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു ആ നിയത്ത് കൊണ്ട് അതേ പറ്റു എന്നാൽ ഞാൻ എത്ര നമസ്കരിച്ചുകൂടെ എത്ര നമസ്കരിക്കാം വല ഹദ്ദ യുന്തഹായിലേഹി അത് തന്നെ നമ്മുടെ നിലപാട് അത് നമ്മൾ ഒലമാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒലമാക്കളൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊണ്ട് ഖുർആാന സുന്നത്തിൽ നിന്ന് നീണ്ടാക്കാൻ വന്നവർ ഈ പ്രവൃത്തി പതിനൊന്ന് നമസ്കരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നീട് നമസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് അനുവദനീയമാണോ ഇല്ലേ ഹറാമാണോ എങ്കിൽ അത് പറയാം സുന്ന
അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് കാലം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു പോയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതല്ലാത്തൊരു നിലപാടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സാധാരണ മറ്റു വിഷയങ്ങളെപ്പോലെ ഈ വിഭാഗം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും അതുകൊണ്ട് സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ ഇവർക്ക് യാതൊരു അവകാശമല്ല സലഫികൾ എന്ന് പറയാൻ യാതൊരു അവകാശമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിന് പൂർണ്ണമായും വിരുദ്ധമാണ് ഇവരുടെ നിലപാടുകളൊക്കെയും ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എട്ട് പറഞ്ഞു നടന്നു കുറേ കാലം അത് കുറേ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു മരിച്ചു പോയി അവരെങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനമാക്കണം വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അനാചാരം ആരോപിച്ചു ആർക്ക് നേരൊക്കെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ചെന്നു സഹാബത്ത് മുതൽക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിദേഹത്തെ ആരോപിച്ചു ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എട്ട് മാറ്റി പതിനൊന്നാക്കി ഏ ഇപ്പോൾ പറയണതെന്ന് ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമർ ഉള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നിസ്കരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പുതിയ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തിരുത്തലവാദി ഉണ്ട് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ അവരദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന പേരൊക്കെ വേറെ നിങ്ങൾ ചാവേറ നിങ്ങൾ ചവറ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണ്ട അതെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു എന്തെന്ന് ഇതൊക്കെ അനുവദനീയം തന്നെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമല്ല ഇതൊക്കെ ഉമർലാഹുനെ തൊട്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട തന്നെയാണ് ഏ ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ വെളിപ്പാടുണ്ടായത് എന്താണ് സൗദിയിലെ ഏതോ ഒരു ഒരു മൗലവി ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ലേഖനത്തിൽ അയാൾ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഉമർ ഉള്ളാഹുനെ തൊട്ട് വന്ന ആ അസറ് സ്വീകാര യോഗ യോഗ്യവും സഹയവുമാണ് അതാരാ പറഞ്ഞത് നവൈമാമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടരെ ഇതല്ല കാലത്തരം പറഞ്ഞത് ഈ കാലം ഇത്രയും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നവൈമാം പോലെയുള്ള ഉലമാക്കളും ഷാഫിമാം അടക്കമുള്ള ഉലമാക്കളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ തള്ളിപ്പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ തള്ളിപ്പറയല്ല അത് വിദേഹത്താണെന്ന് പറയല്ല ആ ആരോപണം ആരുടെ നേർക്കൊക്കെ ചെല്ലുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നൊന്നും ഇവർക്കും ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും ചെവിണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു ജഹാദ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലേഖനം എഴുതിയപ്പോഴേക്ക് ആശയങ്ങളൊക്കെ തകർന്നു തരിപ്പണായി എല്ലാം തിരുത്തി ഒക്കെ ഹരാലായി ഈ നവൈമാവ് പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ കാലം ഇത്രയും പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഷാഫിമാം പോലെയുള്ള അക്സർ വഹലിൽ ഇലിമി എന്നാണ് തുറമുദിമാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആലിമിങ്ങൾ അധികവും ഇരുപത് നിലപാടുകാരാണ് ഈ ഉലമാക്കളൊക്കെയും പറഞ്ഞതിനെ വിദേഹത്ത് ആരോപിച്ചു ഇവരുടെ ധൈര്യം എത്രയാണ് ആർക്ക് നേരെയാണ് ഈ കൊഞ്ഞനം കുത്തിയത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ നിലപാടിൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ നിലപാടിൽ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രേഖന ഇതുപോലെ തന്നെ തകരുമോ ഈ നിലപാടൊക്കെ എന്താ ഇപ്പോൾ ആരൊന്നും മിണ്ടാത്തത് തറാവീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് പറയാൻ ഇവർക്ക് ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും നിർക്കടില്ല തറാവീഹിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ നിലപാട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഇന്ന് ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാരന് കഴിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കട്ടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ വഹാബികളുടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും ശരി തറാവീഹിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വഹാബികളുടെ കൃത്യമായ നിലപാട് എന്താണ് എന്തായിരുന്നു ആയിരുന്നവർ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരൊന്ന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വഹാബിക്ക് അതൊന്ന് പറയാനോ പറയിപ്പിക്കാനോ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളത് കാത്തിരിക്കണം മാത്രല്ല മക്കത്ത് ഉമർ ഉമർ അല്ലാഹു ഒന്ന് തറാവി ഇരുപതാക്കിയപ്പോ മക്കത്ത് ഉമർ ഇരുപതാക്കിയെങ്കിൽ വെളിയങ്കോട്ട ഉമർ എന്താക്കുന്നു എട്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യോഗ്യനുണ്ട് മാന്യൻ എന്ന് ഉമർ ഉള്ളാഹു ഒന്നു ഇരുപത് ഇറക്കാലത്ത് നമസ്കരിപ്പിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും അല്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ട് ഒരാളും അതിനെ എങ്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇബിനു തൈമിയ വരെ പറയുന്നത് അതിന് ഈ രൂപത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ പരിഹാസ സ്വരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ഉള്ളാഹുനെ പോലും കൊച്ചാക്കുന്ന തരത്തിൽ എട്ടാക്കി തിരുത്താൻ വന്ന വെളിയങ്കോട്ടുകാരൻ ആ വെളിയങ്കോട്ടുകാരന്റെ വിവരത്തിന്റെ ആഴാണ് ഇപ്പോ വെളിയങ്കോട്ടുകാരന്റെ പിൻഗാമികൾ പിന്മുറക്കാർ തിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വെളിയങ്കോട്ടുകാരന്റെ ആ വർത്തമാനം അത് അർഹിക്കുന്ന പുച്ചത്തോടെ തിരിച്ച് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരി
പിന്നെ എന്നാൽ റസൂൽ സ്ഥിരിച്ചത് പതിനൊന്നല്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എന്നെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി നമസ്കരിച്ച പതിനൊന്നും ഈ തറാവി നമസ്കാരം തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമല്ല അത് ആയുഷബീബി തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉമർ അള്ളാഹുവിന് നമസ്കരിച്ചത് ഇരുപതാണെങ്കിലും റസൂൾ നമസ്കരിച്ചത് പതിനൊന്നല്ല അതല്ലേ നല്ലത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒരു പഞ്ചസാര ചുഴവുള്ള വർത്തമാനമാണെങ്കിലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ആരാണെന്ന് വരെ സംശയിക്കണം റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും സഹാബത്തും ഉമർ അള്ളാഹുവിന് പോലെയുള്ള സഹാബത്തിലെ തലമുതിർന്നവരടക്കമുള്ളവർ സഹാബത്തൊന്നടങ്കം ഇവിടെ സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിച്ചതും കൈമാറിക്കൊടുത്ത ദീന് മറ്റൊന്നും എന്ന ഒരു ധ്വനി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് അത്തരം ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിയോണിസ്റ്റുകൾക്ക് ദീനിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് എളുപ്പമാണ് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നത് തിരിച്ചറിയണം അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നാവിൽ നിന്ന് വന്നു പോയാൽ അതിൻ്റെ അപകടം വളരെ വലുതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയണുള്ളൂ സഹാബത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കലാണ് അത് എവിടെക്കൊക്കെ ചെല്ലുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മോഹിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല കാത്തൃഷികുമാറാവട്ടെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് കാനുയക്കുമോന് ജനങ്ങളാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് ഉമർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചതാണ് ഉമർ അള്ളാഹുവിനത് അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കുന്നാനക്കൂമു ഫിസമിനെ ഉമർ ഉമർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് സായി ബുനേസീദ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തു വന്നു ഉമർ അള്ളാഹുവിന് കൽപ്പിച്ചു അബ്ദുൾ റസാഖ് സന്നാൻ എന്ന അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് ഉമർ അള്ളാഹുവിന് കൽപ്പിച്ചു ആരോട് ഉപജീബിൻ കാബെന്നവരോടും തമീമുദ്ദാരിയോടും വിരോധർക്കായി നമസ്കരിക്കാൻ ഇനി അതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഈ കാനുയക്കൂമൂന എന്ന് പറയുന്ന വർത്തമാനം ആരെങ്കിലും ചാ ചായ മക്കാനിൽ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം പറയൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാനുയക്കൂമൂന കാനുയഫലൂന എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളായി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമുള്ളതെന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് റസൂലിൽ വലിയ വലിയ ചർച്ചയുള്ള വിഷയമാണ് സഹാബത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് റസൂള്ളായ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റഫ് മർഫുവിൻ്റെ ഹുക്കുമുണ്ടോ തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് തങ്ങൾ അംഗീകാരമുണ്ടെന്നതിന് വരുമോ അതുണ്ട് എന്നതാണ് അതിലെ പ്രബലമായ നിലപാട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രയോഗം ഉമർ ഉള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന വർത്തമാനം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഉമർ ഉള്ളാഹുവിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെയും അൽപ്പനയോടെയും അറിവോടെയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമർ ഉള്ളാഹുവിൻ്റെ അംഗീകാരം അതിനുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉസൂലിയ നിയമം എന്നല്ലാതെ എവിടെങ്കിലും കേട്ടൊരു വർത്തമാനം ഒലമാക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൃത്യമായും ആരിമീങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉസൂലുമായി യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത വിവരം കെട്ടവർ ദീന് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിവരമില്ലാത്തവർ ദീന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുതിർന്നപ്പോഴാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഈ അപകടകരമായ വാദങ്ങളൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നത് പിന്നെ മാലിക് ഇമാമ് മുവത്തയില് ആണ് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉമർ ഉള്ളാഹുവിന് പതിനൊന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മറുപടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാലിക് ഇമാമ മുവത്തയിൽ ഇരുപത് റക്കായത്ത് എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചു അത് മുറിസലാണ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മാലിക് ഇമാമിൻ്റെ ചായ്വ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വന്നു പതിനൊന്നിലേക്കാണ് എന്ന് വന്നു അത് അതിലേറെ രസകരമായ കണ്ടുപിടുത്താണ് മാലിക് ഇമാമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാല മാലിക്കുൻ അസ്തഹിബോൻ യക്കൂമൻ നാസുഫി റമദാൻ അബി സമാനി മസലാസി നറക്കായത്തൻ അത് മദീനത്ത് വർത്തമാനാണ് പറയണം മുപ്പത്തി എട്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കണം ഇരണ്ടായിട്ട് സുമ്മ യുസല്ലിമുൽ ഇമാമു പന്നാസു ജനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം സലാം വീട്ട സുമ്മ യോത്തുറുബിം വിവാഹിതത്തിൽ ഒരു റക്കായത്ത് ഉത്തര നമസ്കരി മുപ്പത്തി ഒൻപത് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ സുന്നത്തായി കാണുന്നത് വഹാദൽ അമലു ബിൽ മദീനത്തി കബൽ ഹർവത്തി മുന്തു ബിൽഅൻവമിഅത്തി സന നൂറ് ചില്ലാനം കൊല്ലമായി മദീനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഇമാ മാലിക്കർ അല്ലാഹു എന്ന്
സഹിയായ ഹദീസിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ലൈഫല്ല അതുകൊണ്ട് മാലിക് ഇമാമിന്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് ഹുജ്ജത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് മുറുസൽ സ്വന്തം നിലയിൽ ഏതാവുന്നത് ലൈഫ് ആകുന്നത് ഫുക്കാഹക്കളി അതേ സ്ഥാനത്ത് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മുറുസൽ ഹുജ്ജത്താകുന്ന പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആ മുറുസൽ ആ മുറുസലായ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്ന വിഷയം മറ്റേതെങ്കിലും മുറുസൽ തന്നെ ആകുന്ന ഒരു സനതിലൂടെ വേറെ വന്നാൽ രണ്ട് മുറുസൽ തന്നെ വന്ന വിഷയം ഒന്നാണ് എന്നാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ഏതാണ് ശക്തി പകരുന്നതാണ് ഹുജ്ജത്താണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അത് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള മുർസലായ റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യസീദുബിന് റോമാൻ എന്നവരെ തൊട്ട് അത് മാലിക്കി മാം ഉദ്ധരിച്ചത് വേറെ ഒന്ന് യഹയബിന് സായിദുൽ അൻസാരി എന്നവരെ തൊട്ട് അത് ഇമാം ഇബിൻ അബി ഷൈബ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ റുഫയ് അദ്ദേഹവും താബിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും ഇമാം ഇബിൻ അബി ഷൈബ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവ മുറുസലായ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഷാഫി മാമിന്റെ അടുത്തും അത് ഹജ്ജത്താണ് മാത്രല്ല ഷാഫി മാമിന്റെ അടുത്ത് മുറുസൽ ഹുജ്ജത്താവുന്ന മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഈ മുറുസലിൽ വന്ന വിഷയം വേറെ മുസ്നതായി വന്നാൽ മുത്തസലായിട്ട് തന്നെ വേറെ സനതിലൂടെ വന്നു ഏ ആ എന്നാലും ഏതാണ് ഈ മുറുസല് ഹുജ്ജത്താണ് എന്നല്ല വേറെ ഒരു മുസ്നതായ റിപ്പോർട്ടും ഒരു മുറുസലും ഒരു മുസ്നതും വേറെ ഒരു മുസ്നതും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വൈ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമായാൽ ഈ ഒറ്റക്കുള്ള മുസ്നതിനേക്കാൾ ആരൊക്കെ ശക്തി കിട്ടും മുറുസലും മുസ്നതും കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് കിട്ടും കാരണം ഇതിന് ഏതുണ്ട് കുറച്ച് ശക്തി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ തെർജിഹിന് വരെ അപ്പൊ ഇത് പറ്റും ഈ മുറുസൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഷാഫി മാമിന്റെ നിലപാട് അത് പ്രകാരം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സനത്തിലൂടെ മുത്തസലായി ഒരു തകരാറുമില്ലാതെ മറുള്ളാഹനെ തൊട്ട് ഏത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ഏതാണ് ഹുജ്ജത്താണ് മാത്രമല്ല ഉലമാക്കൾ ഒന്നടങ്കം ആമത്തുലമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് അപ്പോഴും ഹുജ്ജത്താണ് അപ്പോഴും മുറുസൽ ഹുജ്ജത്താണ് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാളും ഇങ്കാർ ചെയ്യാതെ സഹാബത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അക്സർ വഹലിൽ എലുമെന്ത് ചെയ്തു ആ ഇരുപത് അഫ്ലലാണ് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞവരെ എന്നല്ലാതെ ഒരാളും ഇരുപതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിഷേധിച്ചവരില്ല ആ രൂപത്തിലും അതിന് യുജിമാ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയാലും മുറുസൽ വിജയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മാലിക്കി മാമ ഉദ്ധരിച്ച മറ്റുള്ളവർ മുദ്ധരിച്ച മുറുസലായ റിപ്പോർട്ടുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ അതിശക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാലിക്കി മാമിന്റെ അടുത്തും അബു ഹനീഫി മാമിന്റെ അടുത്തും അഹമ്മദി മാമിന്റെ അടുത്തും മുറുസൽ സ്വന്തം നിലക്ക് തന്നെ ഉജ്ജത്ത് തന്നെയാണ് ആ നിലക്കും അതിനൊന്നും തള്ളിക്കളയാൻ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല